我这是做梦了吗？好奇怪的古装剧情！不、呃哦，好痛！觉醒了三品苍木灵纹的嫡系天子，你还真是让我惊奇不已！落到我的手上，手上手上家族是最多罕见的灵魂了。我怎么还是梦里头那副奇怪的装扮？这里又是什么鬼地方？难道这怪梦还没做完？现在依旧是在梦中，不对呀、啊，这感觉未免也太真实了吧？我这究竟是在哪儿？这里是北风帝国凌云城墨家。什么情况？谁在说话？这儿不是只有我一个人吗？情况挺复杂的，但简单来说就是你已经死了。起因是你今天刚买的手机炸了。你被炸得连渣都不剩，幸亏我把你的灵魂给保存了下来，还不快点跪谢我！你你你，你是什么鬼？我是信息早知道，你可以叫我早大人。信息早知道，那不是我手机上的一款讯息 APP 吗？你糊弄谁呢？就是因为你绑定了我，所以你才能当我的宿主呀。一般手机最多把人炸残，怎么就能把我炸死了呢？你别吓我，我警告你！不开玩笑，你是真被炸死了。我别无选择，只能把你的意识给备份。总之，你现在在北苍帝国，你依旧叫莫凡。今后你就是我早大人的一部分啦。放心，我会给你幸福的。是不是感动的想哭？没关系，不用谢。哦，对了，我有个不幸的消息要告诉你。你醒来之前看到的那些，其实并不是梦。那些是你这个身体的记忆，因为灵魂被夺之后又被人打伤，所以现在的你也快死了。什么？我到底还要死多少次啊？那我最多还能活多久？按天算，最多三天。我尽力了，这已经是目前最好的局面了哟。可恶啊！还有什么办法吗？比如将我给复原？将你复原是不可能的，就这么个机缘啦。你就凑合一下吧，凑你妹！我三天后就玩完了，你赶紧给我想想办法。你也不是完全没办法啦，谁叫我是早大人呢？我先来介绍一下我的能力吧。速度进入信息早知道系统。信息早知道是一款讯息类系统软件，在第一时间为宿主获取天下间发生的各种大小事件。系统已解锁的板块有八卦信息、实时信息与个人系统，能及时知晓天下事，占尽先机喽，这功能不错。绑定新宿主成功，自动领取新手礼包，恢复宿主灵魂，提升修为机会乘三，每五天可接收两条八卦信息和两条实时信息。宿主领取礼包，消耗一点生命值，消耗一点生命值。嗯，对。刚忘了说了，三点生命值代表你还能活三天。刚才开礼包用了一点生命值，所以你现在就只有两天可活啦，惊不惊喜？这么重要的事，下次事先给我说清楚啊，曹大人！别这么心急好不好？在这个世界呢，是有两种方法可以延寿的哦。我现在灵魂虽然恢复了，可以正常修行，但我即便天赋再高。也绝对无法在三天之内使修为突破，那就只有用增加寿命的丹药这个方法可行了。但是增加寿命丹药应该很贵很贵吧？哪怕我现在灵魂已经恢复了，墨家也不会耗费巨资给我买增寿丹药啊！怎么办？怎么办？怎么办？嗯，有信息更新了，莫慌莫慌，我有办法。谁叫我是无所不能的早大人呢？来，求求我，我就告诉你。咦、嗯，他头上的是啥？感叹号！喂，我莫凡活了两辈子，除了我老爸老妈外，还从没求过任何人。你就是我这辈子求的第三人啊！求你可怜可怜我，救救我吧，早大人！<笑>又被撞到！既然你诚心诚意的发问了，那我就大发慈悲的告诉你吧。嘿嘿，八卦信息：今日清晨，管家莫虎与莫风长老的小妾徐莹莹在后山树林幽会，这次时间长达一个小时。这不就只是个八卦信息而已吗？啊、你坑爹玩意儿，还让小爷白白下跪，索性拆了算了。少爷，你醒了。小玉。
，你可算是醒过来了，嗯、我还以为……飞利巫师，飞利巫师，等等等等，痛啊！啊 ，sorry， 对不起，我忘了你身上有伤了，我我,我马上给你上药。小玉，你带来的丹药可真有效，之前的伤全都好了。感觉我马上开始修炼都完全没有问题。那当然了，少爷。其实要不是莫管家的狗腿子们碍事，我还能偷呃拿一些更好的回来呢。少爷，你把衣服换下来，我拿去给你洗洗。这，这怎么好意思呢？那少爷你自己会洗吗？不，不会。那还不赶紧脱下来？哎，啊！<笑>你小子都是一个废人了，竟然还在这享受美人的服饰，<笑>没有自知之明的东西！你以为自己还是那个天纵奇才的嫡系少爷？<笑>别让我笑掉大牙了！啊，这人不就是八卦信息里那个和长老小七约会长达一小时的木虎吗？巧玉啊，莫凡已经失势，现在他的地位连个下人都比不上。与其跟着这种废物，还不如跟着本管家。本管家一定会好好疼爱你的，让你下半辈子衣食无忧。<笑>放肆！滚开！不许用你的咸猪手碰他、啊！少爷。莫凡，我看你小子是活腻了吧？今天本管家就剁了你的手脚，让你彻底成为一个废人。可恶！系统虽然恢复了我的灵魂。但我的修为暴跌到后天一重天，这一点是不可逆的。现在的我不可能是他的对手。不过嘛，倒也没有到完全放弃的时候，因为不想活的人是你才对吧？莫虎，竟敢勾搭莫风长老的小妾徐莹莹。今天早晨你们在后山小树林可是足足待了一个时辰呢、啊。你们两人干了些什么？要是被莫风长老知道的话，他会不会先把你宰了呢？你是怎么知道的？难道你偷偷跟踪我？啊！你当我傻吗？我怎么知道的？凭什么要告诉你？事情属实就足够你死了。臭八怪！今天你还让不懂大人睡觉，活该！哦，这么快又有信息更新了。发送已更新信息。实时信息。凌云城十里外的森林深处，两名先天五重天的修士发生了一场大战，凭两人实力相当，结果双双命陨，无人生还。他们携带的各种宝物散落一地。这，这就是传说中的简陋吗？哎，先天五重天修士的宝物，哎，我终于时来运转了。少<笑>少、啊、爷，怎么了？这小子怎么神神叨叨的？不管了，现在出手的话，正是干掉他们的好时机。啊，想杀人灭口吗？就算我失去灵魂成为废人，但也是墨家的嫡系子孙，而你不过是个管家，说到底也只是个奴才。杀了我，你还能活吗？不凡少爷，小的错了，小的再也不敢了。求您大人不计小人过，放小的一马吧。放过你，哼！还是一把。如果不是早大人提醒我，就让你这混蛋得手了，吓死哥了！哎，哎，我还是愣了一下，在这个世界必须随时保持警戒啊！怎么样，知错了吗？小的知错了，知错了。好，要我放过你也可以，但我有个条件。多多谢少爷，少爷有什么吩咐？今夜之前，将一颗增加寿命的丹药送到我这里来。什什么？少爷，小的只是个管家而已，就算将所有身家都拿出来，也买不起一颗增加寿命的丹药啊！跟我有什么关系？拿不来的话，我就将你和徐莹莹的事告诉莫风长老。莫虎管家，我没记错的话，莫风长老那儿就有颗增加寿命的丹药吧？你可以让你的老相好徐莹莹帮你想想办法。<笑>就这样吧，只要你把丹药给我，这件事就翻篇了。不然嘛，嘿嘿嘿，小的知道了，希望莫凡少爷遵守约定。我们这对狗男女，给我记住了！哇，不愧是遵守的丹药，这种全身经脉马杀之后的舒爽感，真的绝了！<笑>
，爽！恭喜一主，温福春阳寿丹增加三点生命值，才才三点。温虎带来的这颗春阳寿丹，明明能增加三个月的寿命啊！为什么？你肯定和西西早知道，掌控了先机，为天地所不容，所以吞服丹药的效果会有所减弱。算你狠，增加三点生命值，现在一共也就五点生命值，仅仅五天的生命值，累了，毁灭吧。少爷、啊，你刚刚服用了增寿丹、啊，消耗了不少体力，啊、需要食补、啊，赶紧吃饭吧。小玉。等下，我要离开孟府，去办一件很重要的事。你在家里帮我掩护一下，千万不能让别人知道我外出。我知道了，少爷，你一个人千万要小心啊。嗯，这烧鸡真香。<笑>少爷，你慢点吃，等会儿还有种子呢。啊。到了，这里就是实时信息中显示的那个地方吧？不错。老天呐，保佑我这次能捡到好东西吧！最好是能让我生命值嗖嗖嗖往上涨的那种宝贝。哎，别废话啦，肯定有好东西，赶紧搜吧。两位高人请放心，等我继承了你们的宝贝，就给二位立个体面的墓碑，绝对不会让其他人看到你们如此的丑态。<笑>啊，赵大人，你看，十万五千两的银票，哎，这下发了。啊，瞅你那点出息，区区几张银票而已。区区，想当年我的存款可是从来没超过一千啊！天哪，居然会搜出这么多宝贝来，这下我总算可以笑着活下去了。不过那两个奇怪的袋子是干嘛的？法炼制而成的空间秘宝，每个储物袋都具备两立方的储藏空间哦。这可是个好东西，空间类的宝物都死贵死贵的，你居然一次捡了俩。哎，听起来不错哎，送给小玉一个吧，她肯定喜欢。还有这些，虽然都是一品丹药，品阶不高，但是在这个世界里，丹药十分珍贵，只有炼丹师才能炼制。炼丹师这职业对灵文要求极高，一百个修士中都不一定能诞生出一名。哎，那这个呢？是烧火棍吗？这两柄一品高阶灵器对你来说没啥用，可以拿去卖钱。小子，真正对你有大用的东西在这里，因为你修炼的是……我的电量用完了。需要回到系统空间充电，早大人服务会暂时变更为系统服务，有事的话你直接喊我就。老天还真是眷顾本管家，看来今天不仅能够报仇雪恨，还能顺带着大赚一笔。莫莫虎，你胆敢跟踪我？只要你离开莫府，本管家就有一百种方法弄死你，并且完全查不到本管家头上。小子，看在你给本管家贡献了这么多宝物的份儿上，管家今天就给你一个痛快。呀，莫虎有着一品杀炎灵纹，放以前我根本是随便虐他，但现在，乖乖的给爷死！赵大人，开启临时强化功能，我要动用一次提升修为机会。你为宿主开启临时强化系统。啊！啊什么？你的灵纹怎么会恢复？提升宿主修为，有效时间十分钟、啊。不可能！你的修为怎么会达到先天境界？无忌，金木掌，不好！现在想要变招已经来不及了。哼、啊，就凭你的一品灵纹和后天九重天境界，还想跟我斗？啊哎，青木掌终归只是人间低级武技，就算我的修为提升了，威力还是很有限。如果是人间中级武技的话，刚才那一击，莫虎就已经死了。嗯，我去，跑这么快，求生欲也太强了吧！
，要尽快把莫凡灵王恢复的消息告诉大长老，只有他能救我了。还要跑吗？快醒醒吧，看得我都有些不忍心了。少爷，饶我一条狗命吧！小的刚才完全是被鬼迷了心窍，才会对少爷出手。小的知错了。今后少爷让小的往东，小的绝不敢往西。小的若违背誓言，天打五连轰。莫虎好歹也是莫府的管家，各种情况都比较熟悉。如果他真愿意跟随我，对我还是有好处的。行吧。天真的小子，去死吧！混蛋，耍我！呃呃呃、果然。对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。救，救我！我不，不想死。我知道，可是我也不想死。抱歉，为了在这个乱糟糟的新世界里生存下去，我别无选择。后天三重天的修为还是太弱，灵魂恢复的事现在不能暴露，必须猥琐发育，才能占到先手。哎，我那柴房怎么亮着？难道是小玉在房里等我？啊！莫凡少爷，你可算是回来了。原来是莫风长老，你找我有何贵干？少爷，不要这样瞪着我嘛。我可没有任何恶意，我只是奉大长老之命来调查管家莫虎失踪的事。他已经失踪了好几天，很可能已经遇害了。而有人看到他是跟在你后面出府的。<笑>难道你认为莫虎被我杀了？一个灵魂被夺的废物，拿什么去杀人？这点莫风长老应该最清楚啊。你，他跟着你出去，你回来了，他没回来。你的嫌疑当然最大，我看你就老实承认了吧。是不是你杀了莫虎？看来他们是想给我强加一个罪名，在名正言顺的对我动手。既然如此，那我就成全你好了。没错，莫虎是我杀的，很识相嘛。既然你承认了，那就不用受皮肉之苦了。乖乖跟我去大长老那里领罪吧。你这不好奇我是怎么杀了他的吗？喂！呃竟然恢复了！曹大人，我要动用提升修为的机会。提升宿主修为，有效时间十分钟。哎，武技，青木掌、啊啊。怎么可能？这可不是后天三重天的力量啊！呃，这是人间高级武器。不凡，你如果杀了我，大长老一定会抓住这个借口杀了你的。哈哈哈哈！莫青山若敢动我一根毫毛，我师父定会要他的狗命。师父，对，你一定是这样。他背后肯定有一个比大长老更强的靠山，否则他被夺走的灵魂怎么会突然恢复？你就算灵魂恢复，也不可能在短短几天内。让修为从后天一重天暴涨到先天一重天，难怪他不把大长老放在眼里。上钩了，那么接下来你会选择哪边呢？刘木然，莫凡少爷，我愿认你为主，还请莫凡少爷放我一条生路。好、哦，你要认我为主？是的，从今往后。我莫风就是少爷最忠诚的仆人。莫虎也说了同样的话，结果他下一秒就对我下黑手。如果不是师傅救了我，我早就是个死人了。我愿意写下大长老这些年犯下的罪状，交给少爷，以示忠心。是吗？那我就放你一条生路。莫凡少爷，盒子里面是莫青山的罪状，属下已经在罪状末尾署名。而这宝瓶中有十瓶凝灵丹，对少爷的修炼一定有用，请少爷收下
，好好干，只要你表现得好，我会求师傅赐你一卷地阶功法的。多谢少爷，你先下去吧。至于莫青山那里，你应该知道怎么应对吧？属下明白。有莫风的掩护，以后我就可以少些麻烦，专心修炼了。还有家主在呢，大长老那个老杂毛哪敢动你一根小指头？发送已更新信息。今日凌晨，墨家家主墨啸天，在墨府密室中毕生死关，成功突破至灵湖九重天。但是墨啸天在突破之时发生了意外，走火入魔，情况危急。如若不能在五日之内找到四品中阶丹药——冰灵涤魂丹，给墨啸天服下，他将魂飞魄散。什么？走火入魔？虽然丹药很难找，但我还是得想办法救回这墨家家主。没有他罩着，觊觎族长之位的墨青山，早晚会想办法搞死我。就是这里吧，清玄王的洞穴。系统说，在这儿也许会有丹药，可是山洞被石墙给封死了，要怎么进去啊？话说，这石雕男难道就是清玄王？真是骚！妖孽啊！系统肯定不会出错，不会让我来这深山老林里白跑一趟。也就是说，一定有什么机关。在哪儿？机关在哪儿？在这儿吗？还是在这里？怎么会？完全找不到。难道？根本就没有什么机关。我去，你在这嘲讽谁呢？青木张。哎，我去，原来宝贝在地下。啊！啊！吾乃清玄王。清玄王，绝世宝物的主人。凡是能进入本王墓室的人，皆为有缘之人。只要你在本王关前立下心魔大誓，二十年内斩杀血妖王，替本王报仇，本王便会送你一场造化。心魔大誓乃是一种极为严苛的誓言，若立下誓而不执行，立誓之人每一次修为突破，都会出现心魔，后果极为严重。血妖王。听名字就很凶残啊！这誓言不能随便立，但要拿人家的绝世宝贝，总得付出些什么吧？哎，别想了，救爷爷要紧。我，莫凡，愿意以心魔起誓，二十年内替清玄王报仇，斩杀血妖王。很好，小子，那我们现在开始进入试炼吧。啊！啊我操！痛死了！这是什么变态试炼啊,啊！本王的金银神鞭，金鞭抽的是肉体，而银鞭伤害的是灵魂。怎么，离试炼结束还早吗？才几天就受不了了吗？小子，你太弱，还是放弃吧。可以放弃吗？好的，放弃，我要放弃。离开这里，当做自己从未来过。未来过，那爷爷该怎么办？如果失去这个机遇，我就只能看着他走火入魔，魂飞魄散了。虽然我是一个来自异域的灵魂，但这具身体原本的记忆，从我来到这里开始，便仿佛烙印在了灵魂深处。这股对爷爷的依恋的感情，绝不允许我就这么看着他魂飞魄散。不，我不能放弃。来。继续试炼吧。有趣，就让本王看看，坚持多久、啊。行，凡，莫凡。谁？莫凡，快醒醒！糟，大人，你可千万不能死啊！试炼结束了吗？我去，我不就回去充个电吗？你就差点给我死了！你有考虑过我的感受吗？这条命总算是保住了
。哎呦！倒霉！你要是死了，也会连累我跟着消失啊！痛痛痛痛痛！我这不是还没死吗？<笑>太有趣了！后天五重天的修为，竟然能撑过金银神鞭的试炼。小子，你有如此坚韧的毅力，是个可塑之才。现在敞开你的灵魂，让本王烙下灵魂秘法，这样你就可以成为本王的奴才了。什么？你说的造化，难道就是成为你的奴才？你以为呢？本王乃是绝世强者，让你这个小小的后天境修士当本王的奴才，简直是你八辈子修来的福气。乖乖臣服于本王，你还可以苟延残喘的活命，否则本王只好收掉你这条小命了。莫凡，千万不能答应！一旦被落下灵魂秘法，你的生命就再也不属于你了。可是，他要杀我，简直轻而易举。我受了这么多苦，好不容易保住这条命，怎么能说丢就丢？知道了，我愿意臣服。这就对了，好好侍奉本王。若是表现得好，本王会给你打赏的。死人，还想追老子？行了呗，老子倒要看看，今天是你死还是我亡！不对，这是……啊，怎么回事？小子，你醒了？啊！<笑>奇怪，我身上的伤怎么全好了？你刚才经历的都是幻境，所以并没有真的受伤。果然是这样，难怪你在要求提升修为的时候，系统没有反应。幻境，这女人很厉害，你一定要小心，不然我都被她制造的幻境影响了，真是可恶。放心啦，既然你已经通过本王留下的试炼，本王就不会再对你出手了。想要得到本王的绝世宝物，必须通过三个试炼，第一个便是心魔大士，考验的是诚心。第二个就是幻境中的金银神鞭，考验的是毅力；第三个当然就是幻境最后的灵魂奴役，考验的是胆魄。不过本王最中意的并不是你的诚心、毅力、胆魄，而是……难道他察觉到了小大人？啊！血妖王，<笑>没错，墓室那个入口墙上的石刻就是血妖王，不会被那个男人的皮相蛊惑，那就是本王对有缘人最大的考验。你不仅没被蛊惑，竟然还把那张颠倒众生的脸打碎了，那是本王一直想做却没能做到的。所以，本王把三个试炼难度降低了一半，以表敬意。严酷吗你，小子？你可愿意接受本王的衣钵？嗯，当然愿意。你开心就好。本王经历九死一生得到的宝物，就这样便宜你小子了？这是蝴蝶？嗯嗯、喂，莫凡、嗯，快离开那只蝴蝶，它正在吸你的血。怎么回事？我的修为竟然从后天五重天，连破两个小境界，直接达到了后天七重天。这，这是无无凭无灵文。真的假的？即便在北风帝国，无凭灵文也是最顶尖的天赋啊！而且还是虎目双属性的灵文，这这相当于。同时拥有虎目双属性的体质，双属性，那可是每个炼丹师梦寐以求的体质。炼丹师，原来如此。以我现在的资质，未来绝对可以站在北风帝国的巅峰，成为武宗境，甚至是天宗境的强者。<笑>你这愚蠢的井底之蛙，把本王的绝世宝物当成什么了？啥啥意思啊？等你修为强大，自然会明白本王所说的话。赶紧跪下，接受本王最后的传承。留给本王的时间可不多了，小子，时间有限，本王便长话短说。
这些都是本王特意为你挑选，最适合你的秘籍。在你未有自保能力前，绝不能轻易施于人前。起速度获得赤炎掌、天目指、炼丹师基础篇、低级药材图谱、低级丹方合集。本王并没有给你留下功法，因为赤色玉蝶中有着一套绝世功法。那个赤色玉蝶，乃是天地至宝造化玉蝶的一部分。你的灵魂因它而改变，而我也是因此宝物才会被人追杀，最后陨落在这北风帝国。切记。造化玉蝶有无数强者窥伺，你一定要将其藏好，就算是至亲之人也不能告知，否则消息一旦泄露，你将会步本王后尘，至死被人追杀。造化五行诀，这就是玉蝶里的绝世功法，好强大的功法，吸收灵气的速度比吞服丹药快多了。我去，这修炼速度可是玄木诀的好几十倍啊！他，他恐怕已经超越天劫功法了吧？凌云城三大家族的镇族功法武技，也不过是地阶低级。如果我凑齐其他玉蝶，那不就无敌了？你冷静点。据我分析，造化玉蝶应该有五个，分别记录着。天火、天水、天木、天金、天土五篇功法，匹夫无罪，怀璧有罪。造化玉蝶绝不能暴露，清玄王给的秘籍也不能轻易示人。等等，那我拿什么去换冰灵帝魂丹救爷爷啊？哎呦，你可以卖丹方啊！对哦，冰灵帝魂丹也不过四品终结，多用两个四品丹方，肯定能换到。凡那个废物现在在哪儿？蛇形控火法，<笑>终于成了。哦，看来蛇形控火法虽然是炼丹师基础篇中最简单的一种控火法，但还是比世间流传的数种控火法高深许多。蛇形控火法已经炼至小城，是时候离开这里了。李爷爷魂飞魄散，只剩一天了，我一定要得到冰灵帝魂丹。你看这个，客人，请问您需要购买什么？我有一单大生意要借你们管事的。呃，客人，总管大人只接待十万两以上的单子。呃，啊，赶紧吧，我这单可不止十万两。总管大人，客人带到了。知道了，你下去吧。老夫云清风，不知小友是准备购买东西，还是出售宝物？家师炼丹时，出了些意外，不幸走火入魔，特命我来云溪阁，购买一颗冰灵涤魂丹。冰灵涤魂丹，不知小友师傅是哪位大师？若是和老夫有些交情，老夫可以做主给些优惠。哼，凭你还没有资格认识我师傅。转。小友，可否将你的炼丹师徽章给老夫一看？炼丹师徽章乃是炼丹师的凭证，由炼丹师工会颁发，具有很大的威信力。徽章上除了印有工会标志外，还刻着红色丹纹，用来表示炼丹师的等级。怎么，云总管不相信我是炼丹师？嘿，你的灵纹。竟然是五品火木灵纹，此子拥有五品火木灵纹，绝对是炼丹师中的奇才。能教导他的，至少也是四品炼丹师。难怪这小子没把我放在眼中，他师傅的身份，就算是城主都入不了他的眼界。怎么，要不要我在现场给你炼制一枚丹药？
证明我的身份。<笑>老夫失礼了，请公子不要放在心上。冰灵敌魂丹，云溪阁正好有一颗，价值两百万两，老夫可做主，给公子打九折，也就是一百八十万两。哎，真他妈贵！不知公子是付银票还是以物易物啊？之前没有料想到会是这么高的价格，所以我今天并没有带来足够的银子。但我师傅给了我几张低阶单方，咱们就用单方交易吧。啊、不知是什么丹药的单方啊？第一张单方，四品低阶丹药，紫玉运灵丹。四品，这人到底什么身份？竟然拿出四品丹药的丹方交易！啊，紫玉运灵丹对修士的修炼有着极强的作用，在四品低阶丹药中算是比较珍贵的了。我云溪阁愿意用一百五十万两收购。可以，没想到丹方的价值竟然这么高，这又是一条财路啊！这样一来，距离购买冰灵敌魂丹只差三十万两了。随便再拿一张单方就行。啊，这次交易还算顺利，两张单方，不仅得到了冰灵敌魂丹，还余下了七十万两银票呢。莫凡少爷，啊，家主闭关的禁地就是在这里了，只有墨家长老持令牌才能打开禁地入口。开！我去，真的假的？莫凡少爷，入口就在这里了。嗯、不好，家主走火入魔了。家主现在走火入魔，意识不清。你我一旦靠近，就会被家主的灵气反噬。现在已经没有其他办法了，你只能硬闯，在你爷爷耗尽灵气、魂飞魄散之前，让他服下冰灵敌魂丹。爷爷，好、啊，爷爷开始虚弱了，换成现在。耶、啊、耶、啊，啊，总算是赶上了。莫凡少爷，家主他……啊，爷爷服用了冰灵敌魂丹，已经没事了。啊，莫凡怎么会有冰灵敌魂丹？随身携带这东西，就好像预知了家主走火入魔一样。再过一两天，爷爷就该能出关了。今天发生的事，你敢泄露一个字，后果不用我说，你也应该知道。哎，少爷放心，这件事绝对会烂在我肚子里。话说，少爷，大长老这两天并没有找少爷的麻烦，但是莫云飞却来了几次，而且……那丫头跑哪儿去了？再找我找，我去那边看看。哎、人呢？真会藏啊你！可是还是被本少爷找到了。莫<笑>凡那个胆小鬼，不会是藏起来了吧？<笑>莫凡那小子肯定是得到消息跑路了。就是就是，可是听说那小子很看重他的小侍女啊。那在他回来之前，就用他的小侍女找找乐子吧。哦，我去，这女人又在作妖，她在用碎石割绳子，切，挑断他的手筋脚筋，看他怎么逃。是，小玉，给老子滚开！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！哟，废物竟然回来了，胆子挺大的嘛！小玉，手很痛吧？下次千万别这么乱来了。少爷，我没事的，这些都是小伤，擦擦药就好了。对不起啊，都是我连累了你。不关少爷的事，是我自己太弱了。废物，你动手打了本少爷的狗，还想走？小玉。莫凡，你不是天才吗？你不是妖孽吗？反抗啊！你倒是反抗啊！莫云飞，老子跟你拼了！少爷，少爷
。莫凡，凭你这废物，还想反抗云飞少爷？就是就是，他脑子怕是废了吧？莫凡，莫凡，看看现在的你，实在是太难看。莫云飞，既然老子没死，总有一天会弄死你。哦，那还是你去死吧。云飞少爷，云飞少爷，现在不易动手啊！哦，是你啊！你看那边，这莫凡留着是个祸害，但你若现在杀了他，可就是公然违反族规啊！即使是大长老，也保不了你。哼，怎么可以这样？哼，好，你很好，莫凡，你不是想找本少爷报仇吗？本少爷就给你这个机会，我把修为全部封印，以一个普通人的实力和你生死对决，你敢吗？科普：生死对决，双方需要签下生死状。对决中，如果有人死亡，另一方则不需要承担任何责任。去你的！生死对决就生死对决。少爷，少爷，你怎么答应了？这肯定是圈套。别急。废物，今天就是你的死期！哼，谁死还不一定呢。现在反悔还来得及。我已经决定了。桑老，我看您还是省省吧。有人赶着找死，您劝得了吗？哎，既然如此，那便签生死状吧。本长老宣布。生死对决，双方情愿，生死无怨。真的假的？莫凡没有灵魂吧？他要怎么战斗？这是找死呢！啊，有好戏看了！哇！耶！我杀了，杀了，杀了！杀了杀了少爷，喂，你准备什么时候封印自己的修为啊？啊，本少爷有说过要封印修为吗？哎，莫凡，我山心做个废物，本少爷或许还会放你一条生路，但你竟然还想报仇，那本少爷今天就送你上路。哎，啊！啊！发生了什么？昊天八重天，不可能！难道你灵魂恢复了？老子忍你很久了。今天我们就把金帐就这么给了了。哼，区区后天八重天，少爷怎么宰了你？去死！铁空爪！人杰终极武技而已，也敢拿出来丢人现眼？莫凡不是废了吗？那武技貌似人间高级武技，这哪是废物？这分明就是天才！莫云飞，笑死吧！莫凡，逼我的！啊！莫云飞，本长老命令你，即刻停手！莫凡，拿命来！夜空爪！哼，莫云飞。你以为只有你可以将修为提升到先天境吗？赵大人，动用最后一次提升修为的机会。这下完了。莫云飞，命，今天收定了。什么？呀！还没完。啊！啊比这个废物竟敢这么对我！哇，不是吧？等我爹来了。我会让你不得好死，还有你那个侍女，我不会放过她的，我会让她生不如死。少爷，我做了你最爱吃的鸡腿。少爷，我没事的，这些都是小伤。少爷，少爷，莫云飞，你该死，住手！爹，孩儿好惨呐、啊。快帮我报仇
，我要他和他的侍女不得好死。莫凡，可否给老夫个面子，放云飞一马？你的任何要求，老夫都可以满足。任何要求都能满足？你把你的狗头献上来，我就把你儿子放了，怎么样？果然不该留着这小子，看来这次必须下死手了。<笑>莫老狗，当初你可想到过有今天？之前的旧账，我今天先收点利息。啊、<笑>善恶终有报，苍天饶过谁？但你怎么敢？怎么敢？啊、莫凡，我将你碎尸万段，挫骨扬灰，祭奠我儿在天之灵。<笑>去死吧！住手！谁？出来！就凭你也想动我孙儿？这老头子怎么会突然出关？而且修为还达到了灵骨九重天。爷爷，你终于来了！还好提前让莫风去找了爷爷，这下莫青山死定了。家主，你不是在避生死关吗？避生死关就不能出关了吗？难道你想让我失去了儿子后，还要再失去孙儿？家主，莫凡使用卑鄙手段。蛊惑我儿与其进行生死对决，最终将我儿害死。家主难道不该给我一个交代吗？家主，我儿不能白死。哈哈，生死对决，双方情愿，生死无怨。既然莫云飞在生死状上签了字，那就要有死亡的觉悟。家主，你可要以大局为重啊！哼。家主，既然莫凡是在生死对决中杀了云飞，那就让他和云峰再进行一场生死对决，时间就定在十日之后。不论输赢，我们之前的恩怨都一笔勾销，如何？莫青山，你放屁！还不论输赢，莫云峰的修为已经达到了先天三重天，让莫凡跟他生死对决，亏你说得出口？家主。你这是想要徇私吗？如此护短处事不公，可是会让旁系一脉寒心呢。<笑>风儿，十九岁修为已经是先天三重天的天才，还有三品火之灵魂，就算莫凡这小混蛋恢复修为，也一定会死在我儿手里。<笑>我得好好谋划一下。生死斗，生死斗！莫凡难道不敢应战吗？家主不公，看来莫青山手中似乎掌握着什么东西，让爷爷非常忌惮。不过，这何尝不是个好机会？爷爷，我同意和莫云峰进行生死决斗。凡儿，放心吧，爷爷，莫云峰那种垃圾还杀不了我。好，十日之后，莫凡、莫云峰将在生死台进行生死对决。凡儿，这次你太冲动了。天黑之后，爷爷就送你离开凌云城，以后不要再回来了。<笑>放心吧，爷爷，莫云峰绝对不是我的对手。你和莫云峰相比，还差着四个小境界。若是进行生死对决，没有一丝胜算。五品火木灵纹，凡儿，你怎么会突然晋级为五品火木灵纹呢？呃。爷爷，我在机缘巧合之下，拜了一位炼丹大师为师。我的天赋就是在他老人家的帮忙下晋级的。凡儿，你师父是极品炼丹师。据我所知，至少是四品。太好了，爷爷，你的修为明明比莫青山高得多，他为什么敢跟您叫板？哎。命脉受制于人，没有办法呀。命脉，爷爷，什么命脉？跟你说了也没用，你先回去专心修炼，其他的事情就交给爷爷吧。爷爷，嗯。莫青山到底掌握着什么命脉，才能逼得爷爷如此退让呢？云溪阁是凌云城最大的商店，背景惊人，实力雄厚，一定会收集莫家的情报。咦，公子你来了。
，又来麻烦云总管了。不麻烦，公子，我们去里面说话。公子，你师傅的伤怎么样了？多亏云总管的兵临敌魂丹，家师已经没事了。小事一桩，不知公子今天来有什么事儿吗？实不相瞒。今天我确实有要事要请教云总管。你不是墨家那个被废的嫡系少爷吗？不愧是云溪阁总管，消息果然灵通。如果不是家师的话，我的确是个废人了。能让一个废了的人恢复修为，并拥有五品火木灵纹，看来这小子师傅果然不是一般人呐、啊。总管可知道莫青山为什么能跟墨家家主叫板吗？公子。这是想为你爷爷分忧吗？没错，原来如此。你爷爷拿莫青山没办法，是因为莫青山控制了莫家的经济命脉。他怎么做到的？公子还记得进来时见到的那位炼丹师吗？炼丹师？没错，三品低阶炼丹师陆长青，莫家丹药五成以上都出自他手。而莫云峰是陆长青的弟子，有这层关系，莫青山不把你爷爷放在眼里，也不足为奇了。原来是这样，有炼丹师做靠山，难怪莫青山有恃无恐。嗯，以莫青山狡诈的性格，他一定会出阴招。看来我们得早做准备。公子，你这是？云总管，在下有个不情之请。十天后的生死斗，就麻烦您了。大钟楼为什么一定要我做裁判？我这也是担心家主偏袒自己孙子，为难云峰。只要您答应，今后资源加倍提供。好吧。哈哈哈哈，那就这么说定了。莫云峰除了修为达到了先天三重天外，还是一名一品炼丹师，又有他师傅帮忙。这十天的时间。我不光要努力提升修为，炼丹术也不能落下。修炼功法：造化五行诀，天火篇，掌握度入门。哎，时间紧迫啊！<笑>成了，我现在是一品高阶炼丹师了。不错，不错。修为也提升到后天九重天后期了，看来你没有偷懒呐，实时信息更新了，要看吗？当然要看。已发送更新信息。三日前，凌云城外的森林北侧魂力冲霄，一朵清闲魂花成熟结果，至今还未被人采摘。清闲魂果，这可是提升灵魂力的极品药材啊！谁说我倒霉了？看看，这是什么？这就是欧皇之力。有了清闲魂果，我一定把莫云峰按在地上摩擦。切，小人得志，这明明是本大人的功劳。这就是清闲魂花和清闲魂果。这次赚大了，一花结两果，这可是十分罕见的情况啊！到手了。不对，这是青斑毒蟒。看来你就是清闲魂果的守护兽了。来吧，呀，青木掌。如果是二阶高阶以上的妖兽，我绝对扭头就跑。但你不过是个二阶初级妖兽罢了，还挡不住我、啊！反招！不好！独木斩！呀！青木毒蟒毒十分强大，如果我尽快服用解毒丹的话，必死无疑。拼了！哎！炎火掌！终于死了，清闲魂果归我了。清闲魂果四品药材，因稀少而格外珍贵，对灵魂有着促进作用。
可稳固灵魂，提升灵魂力。服用一次后再服无效。喂，醒醒，快醒醒！嗯，我这是……笨蛋，要不是本大人为你解毒丹和清闲红果，你早被毒死了。呃、好的，打人不打脸。我现在什么情况？自己感受下、呃。我的灵魂力已经达到三品低阶炼丹师的级别了。嗯嗯，这下就算二品低阶丹药我都能练成了。想赢生死斗，还得提高修为。加油吧，本大人要睡了。说走就走，真是任性。哎，为了活命，我还是努力修炼吧。哦，前方赢三场，则本次生死对决取莫凡性命；若是改成三局两胜，云峰赢两场，家主则退位，莫凡可以不死。三局两胜，但是想要对方的命，必须三场全胜才行。只要我答应，就能换凡而不死。家主，云峰的修为已经达到了先天四重天，您该明白吧？我。那我赢两场，你需要付出什么？你若是能赢，本长老立刻退位。长老能跟家主比吗？要赌就赌你的命。原来你想要本长老的命，既然如此，那本长老就如你所愿。蛇形控火法，去！不可能，他明明是三品木之灵门，怎么会有丹火？走！停！出！莫凡真的是炼丹师啊！哇，出丹了，出丹了！我宣布，第一轮对决练出回气丹的莫凡获胜。我抗议，作弊！他一定作弊了。长青炼丹师，你也是炼丹师工会的，你怎么看呢？你，莫凡确实没有作弊，是云峰输了。没想到莫凡年纪轻轻，已经有三品炼丹师的精神力，能炼制出二品丹药也是理所当然，天赋实在难得。
，三品炼丹师，那不是跟长青炼丹师一样？速去，按规则，第一轮对决是莫云峰父子命题的，第二轮对决则由莫凡来命题。第二轮对决就比灵魂力吧？比，当然要比，只不过这第二轮对决不比灵魂力，而是实力对决，这还需要比吗？这。这老匹夫，想耍赖！我可没说自己的命题在哪一场。灵魂对决是第三场，第二轮是实力对决，不同意赌约就不算数了。你，<笑>就比实力。莫老狗，我说了，今天要取你狗命，就一定做到。我不在乎晚一会儿。哼、嗯，云峰，一会儿的对决，想办法重创莫凡灵魂。只有这样，你才能在第三轮战胜莫凡。如果不能重创他的灵魂，那就将其斩杀。爹，放心，不会再给他机会的。我要一击毙命。第二轮，实战对决开始。啊！你是虫主啊！哼，雕虫小技，流木铲。来，撤！魔掌，地界第级武技，不可能！哈、啊，啊啊！哎呀！哼，也得意忘形啊！你以为只有你才有地界第级武技吗？哎，我认，斩！就算你天赋恢复，也绝对赢不了我！去死！赤火阵，不愧是先天四重天，修为扯太多，拼了！我如今的修为，想要催动天目尺还不够，只能燃烧精血一搏了。呃、天目尺。可能这修为不过是先天一重天而已，怎么可能施展出如此强大的武技？啊！啊！还没结束，别着急下去了，我还没收利息呢。莫凡，手下留情，胜负已定，还请看在我的薄面上，放过我徒儿云峰一马吧。看在长青炼丹师的面子上，只要某人遵守赌约，当场自裁。我就可以放莫云峰一马。我已经赢了两场，大长老是不是该交出自己的狗头了？啊！云峰，站起来呀、啊！只要能够打败莫凡这个小杂种，我们父子就赢了。起来，杀了莫凡，跟他同归于尽。杀了他！你，你在说什么？那是你儿子。哼，有用的人才有价值，不是吗？莫老狗，真是难看呐、啊。想跑？你以为你跑得了吗？我去，这老家伙这么阴险，跑得比兔子还快。不过在爷爷手上，你跑得了吗？哪里走？莫小天，你不能杀我！没有我谁来笼络炼丹师？莫家将会断了丹药供应，就是莫家的罪人。莫青山，凭我孙儿的天赋。你以为我还会受你辖制吗、啊啊？哎呀，我不能死，我、啊、死、啊！别得意，还没完。难道大长老死了？家主好强、啊！我赌赢了。这下我们庞志该怎么办啊？莫凡竟然这么厉害！哎，死了也好。之前长青炼丹师为莫云峰求情，我也给了您面子，毕竟以后大家还会合作，没必要为此伤了和气，不是吗？是，多谢莫公子放过小徒，以后有用得到在下的，直接吩咐就好。至于云峰，我一定会好好教导他，让他走上正道，不会让莫公子难做的。这下赚了这么多，少爷一定会很高兴吧？少爷，少爷，不好！少爷，小心！去死吧！少少爷，小玉，太好了
看来杀掉你这侍女，你会更难受一些呀、啊！<笑>那我也算是报仇了。奇怪，这位姑娘虽然没有修为，但是灵魂却没有马上消散。如果有能补充灵魂的东西，说不定可以一试。真的，补充灵魂？我身上有什么可以补充灵魂的东西呢？你是不是傻？你忘了清闲魂果吗？对了，清闲魂果就是提升灵魂力的良药。这是清闲魂果。小玉，你一定要醒过来啊！小玉，看来清闲魂果只能让小玉灵魂衰弱的速度减缓，并没有彻底解决破魂针的影响。最多两天，他的灵魂还是要崩溃。怎么会这样？我该怎么办？哎，据老夫所知。能够治愈灵魂的灵丹妙药最低都是六品，奇珍异宝之类更是少之又少。莫凡少爷，你何不问问你师傅有没有救治小玉的办法呢？对啊，马上就有新的八卦信息和实事信息了。赵大人保佑，这次更新的消息一定可以救小玉啊！信息都是随机的，我也不能跟你保证什么。我这就去找我师傅，爷爷。你帮我照顾下小玉，多谢云总管，这次人情莫家记下了。恭喜莫老爷子，莫家这次有福了。老夫先回云溪阁处理一下琐事，稍后再登门拜访。莫家主，在下识人不明，轻信了莫青山的鬼话，还望家主见谅。长青炼丹师客气了，您为我莫家供应丹药，功不可没。老夫先谢过了。不客气，不客气。今后墨家的丹药就交给在下，请家主放心。好，墨家今后就仰仗长青炼丹师了。呃，好，好。来了，发送已更新信息，八卦信息。昨日，莫府丫鬟小玉身中破魂针，性命危在旦夕，唯有找到六品高阶丹药阴阳融灵丹，给她服下。才能救他的性命。万能的枣大人，我爱死你了！<笑>小玉有救了，谢谢谢谢。阴阳龙灵丹可是六品高阶丹药，整个北风帝国可没有六品高阶的炼丹师。你以为凭你这流氓大变态就能找得到？没事没事，咱不是还有实时信息吗？实时信息，今日凌晨，凌云城外的森林最深处。一株幽魂花成熟，为什么？为什么没有阴阳融灵丹的消息？怎么办？小玉只有两天时间了，难道只能眼睁睁看着他死掉吗？废话，你以为系统是阿拉丁神灯啊？幽魂花生长于阴寒之地，拥有极强的毒性，专门针对灵魂。服用者如果灵魂力低于一品炼丹师，其灵魂则会直接被幽魂花的毒封印。成为活死人，也就是说，我们可以以毒攻毒，用幽魂花封印小玉的灵魂，这样就可以争取时间，找到阴阳融灵丹了。没错，但是天地珍宝大都有异兽守护，上一次采摘清闲魂果就遇到了三阶出奇妖兽青斑毒蟒。以幽魂花的价值，它的守护异兽至少也是三阶妖兽，甚至是四阶妖兽。四阶妖兽堪比灵脉期的强者，你一个人肯定不是对手。就是这里了，幽魂花的四周有着强大异兽守护，就看爷爷和云总管的了。事成之后，就算我欠云总管一个人情。好，一言为定。莫家主，这个洞穴中似乎有幽魂豹的气息啊。幽魂豹乃是四阶初期妖兽，实力太过强大。就算我和云总管联手，最多只能支撑三分钟。三分钟够了，只要爷爷和云总管引出幽魂豹，我就趁机进去摘幽魂花。好。嗯、来了，刘金手。还有这边
。我家主，有捆绑，毫发无伤，拉开距离，拖住他。好，拖他！来呀！好机会。到了，幽魂花，只要小玉吞服了它，就能够封印灵魂，暂时保住性命。啊！什什么？竟是幽魂豹！啊不管是修为和肉身，都比不过这家伙。看来只能用武技了。不好，这家伙竟会瞬移！啊！好痛！可恶！时间不多了，再不走就完蛋了。人魔掌！糟糕，这是在搬救兵。东安那只听到一定会来增援他的。怎么里面还有月之？拦住他，不能让他们汇合。哪里跑？对手是老夫。这时间了，只能先抢幽魂花。哦，终于拿到了。什么？啊！啊小弟啊，还敢偷袭我？还来？看我天不直！想动我孙子？俺幽魂花拿到了吗？爷爷拿到了，快走！动那只马上就要追出来了。不好，他们追过来了，想办法甩开他们。既然追到凌云城，那就麻烦了。我们去前面，那里有一个山谷，我们在那儿设个陷阱，摆脱他们。他逼得太紧，我怎么设陷阱？之前师傅给了我一把三品一剑灵器。说遇到危险可以引爆他，困住敌人。好，那就听你的。去，还好之前简陋，得到了这件仪器，不然这次可就惨了。爆！他都被困在剑气里了，我们快走。好，爷爷快走。躲过一劫。这妖术绝境一击。到自断了去路，山谷崩塌，想必一时半会他们也追不上来。没错，但我们也不能久留，快走吧。嗯，这就是幽魂花。没错，真是百闻不如一见呐、啊。莫公子，目前小玉姑娘灵魂太弱。难以消化幽魂花，需要你助他一臂之力方可吸收。明白。呀呀！不错，迈向生机再现。我想有了幽魂花，小玉应该能撑很长一段时间了。太好了，多谢云总管。小玉，你放心，我一定会找到办法让你好起来的。爷爷。帝国中哪里有大量珍贵的丹方？最好是六品以上。据我所知，一个应该是炼丹师总部的藏书阁，另一个地方就是北风学院。学院啊，那可是主角必去的地方。藏书阁只有四品炼丹师才进得去。看来你想要获得阴阳融灵丹，唯一的选择便只能去北风学院了。爷爷。如何才能加入北风学院呢？那北风学院只招帝国内最顶级的天才，你反而你的天赋自然没问题。不过必须先通过咱们风灵郡内风灵书院的考核，才有机会去北风学院。区区考核？难道我还通不过？哎，照以往的考核，想要进入风灵书院，最少也得是先天五重天以上的天才。而风铃书院每次考核只招收十名学员，还有半个月考核就开始了。这次你希望不大，但可以去长长见识，来年提升修为再参加。修为先天五重天，那我不是得在半个月内
，从先天一重突破到先天五重。今天时事信息更新，如果得不到强大的丹药，或者是高阶武器，这次风铃书院的考核就危险了。啊，来了、啊！快让我看看。风铃书院考核即将到来，凌云城城主秦仓为了让他的儿子秦风能够顺利考入风铃书院，花费大代价从都城中请了一位灵脉一重天的灵师指点他。韩家家主用珍藏的一尊珍品炼丹炉和一名四品低阶炼丹师得一枚冰碎丹。准备给他的孙子韩风尘服用。看来这个秦风和韩风尘会成为你的竞争对手呢。嗯，没想到秦家和韩家竟然有如此手段。三日前，凌云城外的森林南侧，一株三品药材冰蔷薇城市。昨夜，一名灵骨五重天的散修强者进入凌云城外森林深处采摘药材时，遇到三阶后期妖兽金线蟒。爆发大战，鏖战三小时，最终两败俱伤。那名散修强者因身中蟒毒，侵入心脉，最终死在了森林西北侧的外围。<笑>看来我又能去捡漏了。感谢前辈助我，我会好好使用前辈留下的宝物。曹大人，你看，居然还有炼体功法，这连墨符都没有哎！淡定，你都是见识过绝世功法的人了，怎么还跟个土包子似的？收获不错，这些丹药足够辅助你修炼了。人级炼体法，烈火淬体诀，只要修炼有成，便可使身体化作烈火体，达到人级肉身的程度。地火淬体体魄，天火淬炼筋骨。锻造灵气之法，淬炼肉身；以铸就神兵之法，淬炼宝体。哎，驾！炼、啊、功，干嘛烫我？欠抽啊！我体内的力量至少增加了一倍，炼体功法名不虚传。灵气吸收太慢了。吃点药试试吧。哦，嗯、啊，恭喜宿主吞服和气丹，玄冥增寿丹，增加十点生命值。叮，宿主生命值超过十点，是否愿意花费十点生命值，将信息早知道升级至二星版本，开启新功能？早大人，你抢劫啊！我现在总共只有十二点二的生命值啊，不过升级一下，竟然要十点生命值啊！鬼才会给你升级呢！啊！白痴宿主，你这套可是进水了吧？二星版本可是会开启新的功能，对你的修炼帮助只会更大。你马上要考核了，确定不升级？等等等等等，升升升！冷静，我要冷静，脑残可是会传染的。恭喜宿主，系统升级成功，信息早知道进入二星版本。开启全新功能——校园信息，宿主的修炼将一日千里。哎，凌云城初选快开始了，不知道今年谁能拿下第一，进入风铃书院。哎，肯定是城主的儿子秦风，那可是先天五重天后期的强人啊！哎、我看韩家的韩风尘也不错吧？吵、哎、死了！话说，来参加初选的人也太多了吧？父亲。本次初选特别邀请了风铃书院的六长老来监考，初选的前五名还会获得由本人提供的丰厚奖品。我还以为这个老头只是风铃书院的监考老师，没想到他还是个名人。之前秦仓请了一名灵脉场名师指导秦风，难道就是眼前的这位六长老吗？另外获得第一名的人，可以在城主府的宝库中任选一件宝物。并成为风铃书院考核的种子选手。哇，任选一件宝物，不过第一名肯定是秦风或者韩风尘吧？虽然拿不了第一、第二，但是拿下前五也很划算啊！不愧是凌云城城主，真是财大气粗。秦仓这个老狐狸，算盘打得真好，给自己儿子准备这么多奖品。坚持点儿，不是就下来了。<笑>
，在虫主府的宝库中任选一件宝物啊，还能得到种子选手的名额。这样的机会，本少爷就笑纳了。此柱名为测验水晶，可以测验出修士的资质。我们会按照所有人的资质进行排名，前十六名参赛者将进入下一轮选拔。凌驾灵虎，结束检测。测验水晶乃是北风帝国一种较为精准的测验手段，它除了可以检测出修士的修为外，还能检测出修士的天赋灵纹。灵虎二品灵纹，修为先天二重天初期；狂冲二品灵纹，修为先天一重天后期；赵一鸣一品灵纹，修为后天九重天后期；孙成一品灵纹，修为后天九重天初期。寒风尘，三品灵纹，修为先天五重天初期。那可是第一个三品灵纹啊！不愧是寒江少主，资质竟然如此之高。风尘少爷绝对能通过初选和最终考核，成功加入风灵书院。参赛者中能超过风尘少爷的，恐怕也只有。秦风，三品灵纹，修为先天五重天后期。看来这次测验，秦风就是第一名了。等等。还没完呢，莫家莫凡，接受测试。莫凡，不是莫家那个被废掉的垃圾吗？他怎么也来参加初选？他竟然敢挑在秦风少爷后面压轴，真是不知死活。莫凡。五品灵纹，修为先天三重天中期，怎么会这样？我是不是在做梦？莫凡居然拥有五品灵纹！天哪，凌云城好像从来都没有出现过如此高阶的灵纹。别说是凌云城，就是整个风林郡，都没有诞生过这样的天才妖孽。可恶、啊，这家伙到底是怎么回事？居然身怀五品灵纹！种子选手的名额是风儿的，谁也别想抢走。第二回合的实战得改改规则了。第一轮晋级的十六人将开始第二轮的实力选拔。第二轮是混战淘汰模式，选手可以自由选择对手，按最终的淘汰排行计算成绩。奇怪，第二轮不是擂台淘汰吗？怎么变成混战了？笨，肯定是这个城主改了规则，想让选手联手做掉你，为自己儿子铺路呗。好啊。我最喜欢打这种烂人的脸了。第二轮比赛开始。哼，莫凡，你竟敢抢风少的风头，简直不知死活！出头鸟不是那么好当的。吵死了，闭嘴！啊，这小子竟然是炼体流，而且肉身境界绝对达到了人级肉身忠诚，太，太可怕了！看来我们是打不过他了。喂，大家都听好了，谁要是能废了莫凡，<笑>胆小鬼还敢教唆他人？实话告诉你，就算你们一起上，我都没再怕的。好大的口气，看招，不自量力。哎，机会，夹击他。啊！哎，啊！液体石肉身强大无比。直接施展最强的武器攻击他！哼，跳梁小丑，力挽拳。哦，只剩下你们两个了。韩风尘，一起上！好，天灵掌，施蛇绞杀。哼，就这点本事吗？炎火掌。啊，不好！怎么样，秦风，认不认输？哼，我秦风堂堂凌云城少主，怎么会向你认输？死鸭子嘴硬，如此，那我便打到你服为止。秦曼，嗯，六长了。莫凡，如果你愿意现在假意输于秦风，我可做主，私下将第一名奖励给你，并纳你为亲传弟子，如何？<笑>果不其然。这场比赛从头至尾就没有公平可言，但想让我认输
不可能！警察长，警察长，胡波长！哎，<笑>想不到我会缔结终极武器吗？少年从来都不会输我。<笑>缔结终极武器吗？不好意思，我也会。天幕指，不可能！你们墨家怎么可能有缔结终极武器？啊啊！今天我莫凡就告诉你，一切皆有可能。秦风，去死吧！我的徒儿，莫凡，我今天怎么收拾你？六长老，且慢！还请六长老看在老夫面上，手下留人。你是？在下云溪阁管家云清风。那我云村管和莫凡什么关系？莫凡乃我云溪阁一普通朋友罢了。老夫只是觉得今日比武，本是小辈之间的比试。六长老爱徒，心切我知。但为了不让自己徒弟受伤而去伤害别人，也没这个道理，不是？哼！云总管此言差矣。若不是莫凡要对秦风下死手，我也不会护徒心切。总之，我作为风林书院院长，即使莫凡得了第一，我也断不会让这种人进学院。没错。虽说这秦家也有些势力，但比起莫凡的师傅，那是差远了。所以眼下无论如何，我得先站在莫凡这方。有了这个人情，日后定能派上用场。不好意思，为了公平起见，还是请二位能秉公处理，否则我只好向云龙长老禀告了。他，他竟准备拿传音玉符来绑那小子，真。真的是传音玉符，传音玉符就是一种传音秘宝，分为子符、母符两种。云清风手中所拿的是子符，只要他对着传音玉符说一句话，再将其捏碎，配套的母符就会碎裂，将他所说的话传出。原来如此，云溪阁遍布北风帝国，势力强大，这云龙长老更是顶尖的强者。云溪阁如此在意莫凡。难道他是云溪阁高层，或者云龙长老的弟子？既然这样，本城主今天就卖云总管一个面子。这次凌云城初选的第一就给莫凡好了。哼，算你们厉害，我们走。城主且慢。何事？城主答应获得第一名优胜者的奖励，还是会兑现的吧？你，跟我来。一，好，去拿奖品喽。哎，给你一炷香的时间，挑选宝物。一炷香之后，不管你有没有选到宝物，都得离开宝库。三天后，跟我前往风林郡城。是是是，多谢城主。哇，赵大人，赵大人，快看，发财了！赵大人，我们一定要找到这里最值钱的东西。这是三文龟寿丹，三文龟寿丹四品高阶丹药，灵脉镜以下的修士吞服三文龟寿丹，可以增加整整三年的寿命。恭喜宿主吞服三文龟寿丹，全名增寿丹，增加五十四点生命值。五十四点生命值啊，这么多，这也太牛了！长生不老不是梦啊！就把你，还不赶紧升级校园信息？哦哦，校园信息升级成功。升级之后的校园信息，可以对地界功法起效。一炷香时间还早，趁现在赶紧修炼。你先用校园信息领悟造化五行诀，可以大幅提高你修为突破的速度。可是，造化五行诀的品阶已经超过了地界。对、嗯，你高兴啥啦？花十点生命值启动校园信息的分卷功能，把相当于地阶功法的部分分解出来不就行了？啥？上次不是只花了一点生命值吗？这次怎么变十点了？一点生命值只能分出第一卷人阶功法，想要分出第二卷地阶部分，那必须要涨价的。怎么有意见啦？你这奸商！见收拾！什么奸商？这可是明码标价。生命值不够就嗑药呗。还好我有存货。
，不然都不够你剥削的。宿主村无全民增寿单，增加十二点生命值。造化五行诀天火诀，第二卷分卷成功。校园信息开始演示。造化五行诀天火诀，第二卷修炼法。丁。宿主修为突破至先天四重天，增加五点生命值。哈哈哈哈！之后的风君郡城复试，我的胜算更高了。这里就是风铃初院所在的风铃郡城吗？真是气派啊！风铃郡城毕竟是风铃郡的中心，当然要比凌云城强多了。嗯，听说这次复试考核有三场，最终只录取前十名，看来竞争够激烈的。你怕了？怕？怎么可能？金风，你说的人就是他吗？没错，就是他，夺了我的种子选手名额。哦，先天四重天，看来你的天赋比我高呢，这可麻烦了。看你的样子，应该是不会向秦家妥协的吧？哼，妥协有用，大家都已经结仇了，不是吗？嗯嗯，也对，那也不必废话了，肯招。哼，真是难得碰到一个爽快人。糟糕，他比我想象中的强。来，大家一起上。好的，少爷。怎么回事？是哪个孙子赶坏我的好事？是在下，大长老明令禁止众人不得在考核期间打架斗殴。你不清楚吗，秦天宇？方子修。听说风铃书院有风铃双星，分别叫方子霄和秦长空，实力远超常人。看来这位就是方子霄了。感觉他跟秦家不太好对付啊。他跟那个秦长空可是竞争关系，对手的对手就是我们的朋友嘛。看来可以跟这位学长好好交流一下。奉劝你们安分守己一点，不要老是狗仗人势、欺负人，小心我禀告院长，取消你们考试资格。你，我们走。<笑>多谢学长相助。不用，别着急叫学长。你现在可不是书院的学生，只是个考生。不过你倒是比秦家的废物强多了。<笑>好好努力吧，不然进入考核之后，秦家人要整你，谁也帮不上忙。哎，学长等等，学长最近是不是觉得胸口有些发闷？修炼之时总会心神不宁，无法集中精神。好、哦，你怎么知道？学长，我先失礼了。这是什么？如果我没有猜错的话，学长应该是中了古心丹之毒。古心丹是四品低阶毒丹，比较罕见，而且毒性特殊，中毒之人会感到胸口发闷，心神不宁，修炼无法集中精神，中毒越久，毒性越强。当这条青色纹络达到心脏之时，便是单独攻心，会在修炼时走火入魔，爆体而亡。原来你是炼丹师，<笑>学长不用担心，你只需备好灵草露、明心果、寒冰牡丹、紫纹葵花，小弟就能帮学长炼制灵葵明心丹来解毒。看不出来，这小子还是个全才。我知道了，小兄弟，你叫什么？啊，在下凌云城莫凡，这次算我欠你一个人情，到时候在书院有什么麻烦，你可以来找我。<笑>好的，这下我在风铃书院里也不算势单力薄了。没想到有资格参加风铃书院考核的人有这么多。风铃郡内有十一座城池，凌云城是最差的。而排名前几的城池，每个城池都有十个参赛名额，郡城当地更是有二十多个参赛名额，所以才有这么多人。原来如此，看来想拿下复试第一，还得费些周折才行。建成哥，就是他，他根本看不起我们秦家，还让我们滚。昨天要不是方子霄捣乱，我已经把他废了。你们秦家人还真是阴魂不散。怎么走哪儿都能碰见？你没说错，这小子看起来嚣张的很啊！小子，接招！看我不打得你满地找牙！哎，来啊，谁怕你
，人砸人的一律退下。考核即将开始，都给我安静！我、哦、好强，零脉剑强者。看来现在是打不了了，等考试结束，我们再战。随时奉陪。今日是我风林书院的复试考核之日，本长老代表书院欢迎诸位考核者的到来。本次复试考核共分三轮，第一轮。围压考核，围压考核的规则很简单。书院的大门内有一条百米长廊，每一米都有长廊驻足为刻度。只要参赛者能走过六十米，就算及格，可以晋级下一轮考核。现在大家可以开始准备了，考核现在开始。快，我先。这什么？这是？呀、啊啊！好可怕的威压！快走！倒地者淘汰。我一定要拿到第一！发什么呆？还不快去！我的烈火体已大成，前半部分的威压不算什么，至于后半段，只能走一步看一步了。是时候表演真正的技术了。什么？不可能！垃圾们，拜拜啦！飞、嗯、闪而过，那家伙有两下子吧？嘿嘿 ，so easy！ 四十五秒。他竟然打破了记录，此子年纪轻轻便有如此修为，是个可塑之才啊！我看他就是逞一时之能。六十米以后，每过五米所承受威压都要增加一成，且看他能不能撑得住吧。看这些人的样子，威压应该在成倍增长，后面看来要认真了。哟，你走这么慢啊？你之前不是还在门外吗？<笑>区区六十米而已，我的目标可是终点。你认真的，自从威亚考核建立以来，仅仅只有五人走到了终点。修为最弱的一人，修为也达到了先天七重天中期。你现在不过先天四重，别白日做梦了。你若是能走到终点，本少跟你戏。哟。我就喜欢有人叫板，那咱俩就打个赌呗。还剩下二十三米，我要是走到终点，也不用你跟我姓。我看你的空间戒指不错，把那个给我就行。如果我没到的话，储物袋给你，怎么样？空间戒指价值百万，本少在其中还储存了不少宝物，谁知道你那破储物袋里有什么？这个家伙不好忽悠啊。看来得拿出点干货才行。那，那你看这些如何？哦，这些就是你的全部家底了。看来你很有信心嘛。好，既然你要赌，那我就跟你赌，就看我们谁先到终点。好，有魄力。既然协议达成，那我就要出全力了。待会儿可别赖账。嗯。哎，好快！他是怎么办到的？喂，秦天辰，你要是再不努力，空间戒指我可要收下了。呀、哎，不会输，一定要超过他。呀、哎，哎，神呐！喂，这就是你的极限了。准备好你的空间戒指，我一会儿就过来取。不可能，绝不可能达到终点。你做不到的事，不代表别人也做不到。<笑>不愧是灵脉境强者的威压，果然强大。好，好啊，第一名已经诞生了。哼，多谢两位长老，手下留情。鲁约，你输了。把你的空间戒指交出来吧。我给就给。这小子有古怪，难道他身上？
，曹大人，开启校园信息。天炎剑诀，剑类火属性武器，威力巨大。修炼有剑类武器的修士可以成为剑修。暴炎步，身法类武器，可以大幅度提高你在使招和闪避时的速度。看来我真得感谢秦天辰呐、啊，这暴炎步正好弥补了我速度上的硬伤。天炎剑诀修炼入门，天炎剑诀修炼小成，天炎剑诀修炼中成，天炎剑诀修炼大成。找到他了，莫凡那个贱人在这边。喂，你的麻烦来了。差一点就能把天炎剑诀修炼到圆满了。这群苍蝇真是烦人！哼，小莫，我们又见面了。秦天宇，你小子又想干嘛？你想拖住我，让你哥赢下这一轮？呵呵，谁让你这么强呢？能者多劳，所以你就陪大家玩一下嘛。呃，你哥那性子应该不稀罕你多此一举吧？对呀、啊，你可别告诉他，他知道了肯定会揍我。秦少，还跟这小子啰嗦什么？就是啊，大家一起上，干掉这个贱人，看他还怎么嚣张。秦少，别忘了你承诺给我们的报酬。<笑>大家放心，事成之后，空间戒指中的宝物随你们挑选。呵呵，宝物，我的时间很宝贵，不想浪费在你们这些喽啰身上。呀、啊，快围攻他！啊、<笑>这肉身真是让人羡慕。就是不知道扛得住大家的武器的。对呀、啊，武器，一起用武器，出全力轰他，去死吧！你们以为我只有肉身强横吗？天炎剑诀，斩！啊，剑修！喂，不妙啊！这，这是炼体加上攻击力超强的剑修，这天炎剑诀，小莫。你怎么会我秦家的家族武器？当然是你哥哥给我的。什么？哥哥怎么会？不要去斩杀妖兽，没空陪你玩了。走你，莫凡，你还真下死手啊！莫凡住手！你敢？给我滚开！啊！那，秦天宇，再少来烦我！你小子耽误我这么多时间，作为赔偿，你的戒指我就收下了。莫凡，不准拿走秦霄的戒指。就是，戒指里面还有我们的报酬呢。啊啊！对了，差点忘了。喂，你们耽误我这么多时间，作为赔偿，把你们的储物袋都交出来吧。啊！臭小子，你怎么不去打劫啊？臭子，闭嘴！他不就是在打劫吗？别再啰嗦了，交出来我就放你们走，不然你们也躺在这里吧。莫凡，你给我们记住，你不能好死，可恶啊！果然，打劫最容易报复。来到这个世界，你的三观都被狗吃了。嘿嘿，考完试回去还是要生活，能多挣一点是一点嘛。莫凡，你别，别走，我还有话要说。来了！我是莫凡，在风铃书院录取笔试第一轮比赛中，我就赢得了第一。现在第二轮比赛即将裁决，不出意外，这次第一名还是我莫凡的。这，这是一阶巅峰妖兽，三陪五十一只。二阶初级妖兽七十九只，二阶中期妖兽二十五只，二阶后期妖兽两只，总总计一千六百二十一分，我没有听错吧？一千六百二十一分，竟然超过了一千五百分！我的天，莫凡还是人吗？可恶！本
心想着这小子在这轮比赛估计都有去无回了，谁知他不仅能活着回来，还拿到了第一，真讨厌！要想办法赶走他。莫凡，你一个先天四重天中期的修士，如何在三小时内斩杀这么多妖兽？你是不是作弊了？我觉得六长老说的有道理啊！是啊，三小时杀这么多妖兽，不得累死啊！我就说不可能吧，肯定是莫凡知道试题，所以提前准备的。六长老，你想公报私仇，谁人不知，谁人不晓，何必多此一举？哼，争取却早，竟然还敢狡辩，而且还辱骂本长老，罪加一等。呀，天眼剑诀，他是剑修。而且修炼的还是第一阶中级的剑类武技，看其威力，应该修炼到了中层之境。住手！莫凡不仅肉身强横，而且还是一名强大的剑修，以他的实力，能够斩杀这么多妖兽很正常，所以并不存在作弊一说。这个老东西又来与我作对！我宣布，第二轮比赛得分最高者一千六百二十一分，第一名莫凡。稍作歇息后，我们展开第三轮比试。大长老，进阶第三轮考核的参赛者都已带到。第三轮考核很简单，就是随机抽签，两两对决，赢者晋级，输者淘汰。前十名中种子选手将有机会被我等长老选为亲传弟子，所以大家加油！种子选手还有这种好事啊？亲传弟子啊，看来得倾尽全力了。<笑>本长老宣布黑白双色，异色同号对决，第三轮考核正式开始。看来第一轮我们是遇不到了，你可别掉以轻心，输在第一轮，怎么可能？你知道，我从来都是全力以赴的。黑色一号、白色一号上演舞台对决，离开演舞台或主动认输，则对决结束，比赛开始。黑色一号离开演舞台，白色一号上，黑色二号上，黑色三号上，白色四号上。黑色五号、白色五号上演舞台对决，我我认输，我弃权。哎，这就没办法了。弃权？开什么玩笑啊！是男人就别怂啊！喂，莫凡的贱人给了你什么好处？抗议！抗议！少唧唧歪歪，有种上来跟我单挑啊！看谁怂！你这怂蛋还蹬鼻子上脸了，弄他！你你们这群家伙，我说的是单挑啊！啊，哪个混蛋偷袭我？啊，好痛！吃我呀！你也瞎了吗？这成何体统？这群小子根本没有把考核放在眼里。哈哈哈哈事情没这么严重，不就是打架吗？让他们打完了，再让他们考核便是，或者先安排他们二人正式考核，如何？第三轮考核，第二轮对决开始。秦家在外界褒贬不一，但是我能有今日的成就，离不开秦家。即便我的胜算不大，但我也绝不能退。啰嗦，是男人就来痛痛快快打一场。哈哈，看招！来呀，预备，爆音，观音步，我他呀呀，天眼，什么？这这，啊，好厉害！莫莫凡还活着吗？你这怪物，不愧是炼体的，肉身果然很厉害。你这招也不赖啊，看把我烧的！要打败你这怪物，看来不能用普通的方法了。哎，这就是，天臣，住手！我要赢。居然强行突破修为，这可会一次性耗光他的功力啊！如果功力耗尽，作为一个武者，未来发展不容乐观啊！怎么办？秦天臣如果出事，我们怎么向秦家交代？这个混小子，我可不会给机会让你小子憋大招！天炎，幻影，这是
了什么？动不了了！你到底对我做了什么？这，怎么了？他们为什么一动不动啊？怎么回事啊？只要能现在赢你，就算让我舍弃掉未来，我也无所谓。这场对决是我赢了。只要能现在赢你，就算让我舍弃掉未来，我也无所谓。这场对决是我赢了。造化五行诀，不对，嗨，赢的人是我。好险，刚刚差点让你得手。不不，我死也不会让你赢的。看来你还是不甘心呢。那如此，就接受我最后的致命一击吧。嗨。啊！莫凡，有种你打打死我！怎么还不服？看我！手下留情，孩子，你已经赢了，放过他吧。莫凡赢了吗？秦家少爷被打得好惨啊！可恶，这下莫凡的贱人又是第一了。那他性命无碍，只是力气透支导致昏迷。修为受到重创，需要进行长期的调养。莫凡，你竟然对青天城下如此重手，简直丧心病狂！哼，六长老这话真可笑。刚刚比试时，我们各自都使出了全力，青天城更是招招都下死手，怎么当时没见长老拦着？你，小小年纪强词夺理，看我怎么收拾你！六长老，莫凡所言句句属实。你我当时也都在场，瞧得一清二楚，愿赌服输啊！我，看来大长老是动了爱才之心，可是秦家那边要怎么交代呢？想不到今天考核竟然让我找到一个百年难遇的炼体奇才，莫凡，本长老愿收你为亲传弟子，你可愿意？呃，这二长老居然要收他当亲传，哼，人比人气死人呐！莫凡这贱人运气太好了，如果能拜入他门下得他庇护，秦家本族也不敢轻易对墨家出手。小子，千万不要答应。二长老和六长老一样，与秦家本族关系密切，他收你为徒，肯定别有用心。什么？这声音是大长老？哈哈哈，不错不错。没想到二长老也是秦家的关系户。幸亏有大长老提醒，否则就被他给坑了。莫凡，考虑的怎么样了？不好意思，二长老，就你这水平，还教不了我。什么？莫凡他疯了吗？那可是灵脉四重天的名师啊！脑子进水了吧？居然敢说二长老教不了他？<笑>本长老灵脉四重天的修为，还教不了你这个先天境的黄毛小子？你要不信？可以随便选一本武技，我保证在三个小时之内将其炼制小成。若是我失败了，就任由你处置，如何？以二长老的性格，肯定会给他一本非常难练的武技。好，那本长老便给你一个证明自己的机会，你可别后悔。苍木掌是地阶高级武技，就算天资卓越的修士修炼至小成，至少也需要一年半载的时间。活该。这就是自作孽不可活。三个小时将地阶武器炼制小成，我呸！散了散了，他死定了。急什么？再看看呗，说不定真有反转呢。可以了，开始计时吧。校园信息，启动。莫凡，时间到了，你把苍木掌修炼到小成了吗？没有。那这场赌约是你输了，本长老可以任意处置你。你还不能处置我？怎么？难道你想出尔反尔吗？哼，当然不是。我虽然没有将苍木掌炼制小成，但是我已经把他炼制忠诚了。苍木掌，<笑>果然有两把刷子，有意思。三个小时就炼制忠诚，这简直……二长老，我这苍木掌练得还可以吧？算你厉害！莫凡胜出，比赛继续，其余学员可以继续争夺剩余名额。
，这家伙还是人吗？以后千万不能得罪他。嘿，运气不错，赚了一本地阶高级武器。要是能多来几次这种事啊！好、嗯、痛！再来几次你就挂了。以你目前的修为，强行施展忠诚的苍木掌造成的损害，可不是吃两颗药就能痊愈的。考核的结果出来了吗？出，出来了。只是，只是什么？只是获得第一名的是个叫莫凡的小子，而且天辰少爷受了重伤，天宇少爷更是因为他而落榜。什么？你没骗我？天师兄。我哪敢骗你呀、啊！少主这几日正在闭关修炼，我们不好打扰。至于那个莫凡，我会去找他的。是是，我倒要看看这个莫凡到底有多厉害。风林书院分为教学区域、生活区域，还有你们之前见过的试炼区域。你们的别院都在生活区域。每天除了去教学区域上课外，其余时间不做限制，你们可以自由支配。这就是你们的别院，按照你们的复试排名顺序，第一名莫凡住第一间别院，其他人以此类推。是。啊，好难受，浑身上下都痛得要死。这几天你最好在别院老老实实的，别出去惹事。好了，你们回别院休息吧。记得明天上课不要迟到。哼、嗯，不愧是名校，房子可真不错。终于可以好好睡觉了。啊、我的房子！小心！第一名就这点实力。大叔，你谁啊？你，谁是大叔啊？啊！木凡，你没事吧？我要让你知道。家可不是好惹的！哎，住手！是你，方子潇，回去告诉秦长空，让他别再来书院找莫凡的麻烦了，否则我对他不客气。啊！哼！难道我家少主还会怕你？今天我打够了，也见识到了传说中的第一名，果真是百闻不如一见呐！哈哈哈哈哈哈！多谢学长。如果没有你，今天我可能就栽在这儿了。不用谢我，是大长老托我来看你的。他早就料到有人会对你动手了。学长，刚刚那个人是谁啊？秦长空又是谁？刚才那人叫铁狮，是秦家本族的忠犬。秦长空是秦家本族的少主，他天赋极高，又颇有心计，总之是个非常难缠的女子。听学长的语气。这个秦长空可不太好对付啊！没想到秦家本族的少主居然是个女的。恭喜上上主官。铁狮去哪儿了？叫他来见我。炼丹一途博大精深，想要在炼丹之道上取得成就，得先对药材有着充足的了解。啊，上课好无聊啊！这老师讲的内容，跟清玄王给的低级药材图录相比。差太多了。嗯，你叫什么名字？竟然敢在上课时间打哈欠！老师，我叫莫凡。你讲的内容太枯燥，所以我听得有些困。莫凡是吧？区区一个新生，不仅在课上违反纪律，还对我这个老师如此不尊重。我们书院不欢迎像你这种狂妄自大的学员。既然这里不欢迎我，我走就是了。反正这课上的也没有意思。站住！丹殿乃是风林书院教授炼丹之事的课堂，岂是你想来就来、想走就走的？你这种水平是在浪费我的时间，还不让我走？你要是觉得自己有本事，你来教，我倒想看看你的水平有多高。好啊，我还怕你不成？这是蛇血花，二品药材，多生长在阴暗潮湿、有蛇类妖兽栖息的地方，能够炼制成二品低阶毒丹。蛇血丹，这是白狼果，二品药材，是炼制二品中阶丹药狼力丹所需的主要药材，多生长于阴暗的洞穴之内。赤火灵草，一品药材，是一品高阶丹药
，赤炎丹的主要材料，多生长于炎热干燥之地。哇、哦，不可能，一定是巧合。有本事，有本事，你要把这些药材的名称说出来。这有什么难？帝皇参，二品药材，是炼制二品中阶丹药，回元丹的主要药材，生长在灵气充足的森林深处。青木灵果，三品药材。是炼制三品低阶丹药，青木元丹的主要药材，多生长于高耸入云的山峰之巅。云雾草，二品药材。够了，既然你全部都说对又如何？你公然违反课堂纪律，顶撞老师，我一定要上报长老，让长老处罚你。看来你不仅授课水平不行，而且连做老师最基本的素质都没有。您觉得他还适合担任授课老师吗？院长，见过院长。水云藤，素质低劣，道德败坏。先剥夺其授课老师一职，踢出风铃书院。院长大人，我刚才纯粹是被鬼迷了心窍啊！求您再给我一次机会吧，我定会改过自新，认真授课的。滚、啊、出书院！早知今日，何必当初呢？非要惹小爷我，这下飞了吧？莫凡。说说他的名字、药性以及生长习性。七色云雾果是炼制四品高阶丹药——云峰丹的主要药材，多生长在灵气充沛且高耸入云的山峰之巅。很好，莫凡，今天起就由你来担任丹殿的授课老师，如何？呃，我。沈云腾被开除，丹殿的授课老师暂缺，由你这个药材知识丰富的人来授课，岂不正好？这个莫凡是谁啊？居然能得到院长的认可，还当我们的老师？听说是今年考核的第一名，破了好几个记录呢。院长，莫凡只是一个新生，恐怕其他长老会反对啊。这个好办，只要……那个当授课老师有什么好处？我可不想充当免费劳动力。只要你做一个月的授课老师，当月练习炼丹所需的药材，无论多少，风铃书院都会提供。好，我干了。院长您放心，交给我好了。嗯，好，好。风铃书院免费提供药材，省了我一大笔钱呢。既然你答应了，那现在就开始授课吧。恭送院长。好了，同学们。现在由莫老师我为你们授课了。莫凡，莫凡，信息更新了，要看吗？要看吗？啊，看，当然要看，等很久了，好吗？风铃书院授课老师沈云腾被书院开除后，遭到数名仇家的围堵。一名低阶修士偶然得到了一张藏宝图。因为看不出藏宝图上的信息，将藏宝图委托给云溪阁，今日进行拍卖。曹大人看到了吗？又是藏宝图哎！以后叫我宝藏男孩。这不科学啊！难道莫凡这家伙真的手黄？别发呆啊，曹大人！速度啊，正好顺路，问问方学长的药材准备好了没？如果没有，这次拍卖顺便买了。走正门啊！来了来了。在这里，真的是他，好帅啊！他过来了，过来了，嗯，好想上去搭话、啊。你是新来的吧？敢上去搭话，不要命了？啥情况？莫凡，你怎么到这里来了？学长，我我是来找你的。那臭小子是谁啊？真讨厌！学长，你的药材装备好了吗？还差灵鹿草和明星果，这两种药材有价无市。很难买到，那学长不如跟我去云溪阁拍卖行看看，我来帮你把关。那就劳你费心了。呵，美男子的光芒好刺眼。某种意义上，这小子还真是可怕呢。我这儿有云溪阁的贵宾卡，应该能占到一个不错的包厢。那些妹子一直跟着咱们没问题吗？随便他们吧，反正也没什么恶意。弟子包厢对明星果出价二十万，不知道这次天子包厢是否会再次加价？怎么回事
。从我买玲珑草开始，每次我参与竞拍，弟子包厢的人总是和我作对。看来学长这是被人针对了呀！得先弄清楚弟子包厢的人是谁，为什么要针对学长？不然我等下买藏宝图，要是也被这么来一下，再多的钱也不够。这位小姐姐，你过来一下，请问公子有什么需要吗？小姐姐，你知道那个弟子包厢里的是什么人吗？公子，拍卖行规定我们是不能透露客户信息的。嘿嘿，你看，超级美男子是吧？你要是告诉我弟子包厢里的是谁，我就把他的绝版美照送你哦。美照什么的，就算是美照，我也不知道弟子宝箱是秦家大小姐秦长空的宝箱呀。秦长空，学长，看来秦家那个大小姐是冲你来的。我到底哪儿得罪她了？从第一次见面起就一直针对我，麻烦了。等下秦长空估计还会来捣乱，藏宝图竞拍绝对不能有意外。<笑>看来学长和那个女的应该有三百集的故事啊。难道不想反击一下吗？反击什么？明星国已经到手了，我来这儿的目的也算达成了。话不能这么说呀，要礼尚往来呀。十五号拍卖品，三品低阶丹药聚灵丹，共三品，底价五十万两银子，现在开始竞拍。五十万，八十万，一百万。弟子包厢，出价三百万。有没有出价更高的？有没有搞错？这聚灵丹最多值一百万，有钱没地方花。天，天字包，包厢，出价一千万。啊，秦小姐，您不能随便闯。方子潇，你不管管你的人。三瓶聚灵丹，你让他出一千万。我的钱，我爱出多少出多少，你管得着吗？跟不起价就闭嘴，跑我们包厢来捣什么乱？这还真跟我没关系，我管不着，但是有人能管啊。秦小姐说的没错，总管大人。若是拿不出钱还乱喊价，可就是打我们云溪阁的脸了。我想方公子带来的人应该不会做出这种事吧？那是自然，便是他的钱不够，我还在这儿呢。你不信啊？放心，看我的，这应该足够为我证明了。莫凡，这都是，<笑>足够了，足够了，拍卖继续进行。怎么，被我的财力吓住了吗？方子潇，想不到你竟然会资助他这么多钱，你以为这点伎俩就能骗过我吗？哼，无耻！这钱跟我没关系、啊，那是我的钱。不过你既然想玩，我就陪你玩玩好了。但我也要设立一个规矩，未免有人恶意抬价，无论喊出多少价格，无论最后有没有拍到东西，都要把钱付给拍卖行。这算什么？破釜沉舟，宁为玉碎不为瓦全。少废话，那枚戒指里有两千四百万两。你能拿出更多的吗？哎，不好意思，我刚好有两千四百万零一两。方子潇，你赢了，就是不知道你花了近二十倍的价格买这三瓶聚灵丹，究竟值不值？都说了，那不是我的钱。当然值了，反正我的钱都是秦天宇输给我的，怎么花都是你们秦家在出。我们秦家的空间戒指，你敢耍我？秦长空。自己定的规矩就要好好遵守，我不介意再教训你一次。你，方子潇，你混蛋！没钱还能这么气势汹汹，我算是长见识了。哎，天字包厢怎么没动静了？应该是挂错了吧？哼，说不定、啊、真有这种人傻钱多的。云山总管好像进去确认了。下面的人说你花这么多钱买聚灵丹是个傻子呢。他们要是知道我真花了多少钱，还不得吓疯过去？恭喜天字包厢，以两千四百万零一两的价格拍得我们的聚灵丹。啥？两千四百万两？天字包厢的人精神失常了？得避开这傻子才行。拍卖继续。
，希望接下来的这个拍卖品大家能喜欢。这是一卷记录了未知讯息的卷轴，经鉴定很大可能是藏宝图，起拍价为十万，每次加价不得，电子包厢直接出价三十万。还有没有出价更高的？谁要和那个包厢的神经病争啊？啥意思？没人跟了。这是公子所拍的聚灵丹和藏宝图，聚灵丹的价格最高也就值二百五十万两，多余的我就自作主张退还给莫公子了。不用，给了你就是你的。不过，看你这么有诚意，可以赠送我几瓶太清灵水和聚灵丹，最好再来点三四品的药材。<笑>好说好说，今天情长空被你坑惨了，两千多万两。对于他来说，也不是个小数目啊。对于我来说，也不是个小数目啊。那你到底哪来的底气，敢这么砸钱？我还以为学长不好奇呢。好奇心每个人都有，我也不例外。不过想想也无所谓。能帮我炼制丹药的炼丹师，有秘密也正常。你这人也太随便了吧！我以前倒是一点都不随便，不过我觉得现在的我这样子挺好。<笑>学长，你真有意思，我给你看个有意思的东西。我去拍卖行就是为了这个卷轴，只要把太清灵水滴上去，你看，藏宝位置出来了。这是暴风山脉。如果我没有看错的话，这个地方应该是位于风铃郡北边。暴风山脉，我决定了。学长，和我一起去寻宝吧。你知不知道你在说什么？这可是藏宝图。可你又不是别人，你是我的朋友啊！朋，真是遥远的词啊！学长，我们一起去寻宝吧。既然是朋友，你以后就叫我子潇吧。那好，子潇，四天后我把林奎明星单练好，等你的毒完全清除后，我们再出发。把解药给子潇，就可以寻宝去喽。果然，炼制灵魁明星丹对我的提升蛮大的。啊，这是什么情况？哦，原来是炼丹师考核。说起来，我好像还没有徽章呢。哎，喂，别挤啊，挤也没有用啊。明明是你挤的我。呃，这队也太长了吧，得排好几天呢。哎，那道门怎么没人啊？哎，你们看，那小子去那边了。那谁呀、啊哎？他不会不知道规矩吧、啊？喂，新人，那边是天才通道，来这边排队啊！天才通道，那不就是给我准备的吗？我就是天才，谢了。骗鬼啊！小弟弟，这道门可不是随随便便就能进的呀。会长说过，只有年龄在二十以下。单刀水平达到二品炼丹师的天才，才有资格进入通道。放心，作为天才的我，绝对有这个资格。嗯，你的炼丹师徽章呢？我得确认一下。呃，这就尴尬了，我还没有徽章啊。大哥哥，我今年十六岁，炼丹水平绝对在二品之上。这四品的灵魁明星丹可是我亲自炼制的嘞。骗人！哼，会长说现在外面很多骗子。遇到的话就往死里揍来着。你是小弟弟，我不跟你计较，去排队吧。嗯。哦。哦。怎么回事啊？啊，好难受。这是灵魂力。灵魂力总能证明了吧，傻大个。会长说过，灵魂力可以判断炼丹师水平。唉，你的灵魂力在我之上，呃，可以进去了。谢了。还好我机智啊，不然今天脸丢大发了。炼丹师考核现在开始，请辨认出走廊中所有药材，并说出其药性。做一下，考核即为不通过。接下来，请利用走廊中的任意药材炼制一枚丹药，凭丹药等级确定考核结果
，失败一次，即为考核不通过。嘿，有意思。就是那小子的灵魂力，将你压制着动弹不得。哦，但是其他人都晕了，我没晕哦。嗯，天赋确实不错，就是不知道能不能通过考核了。航道心间，密护丹田，调和真心永绵绵。神秀丹城圆满，得去朝风，丹劫零零。你好，我完成了。啥？这么快？这算什么？工会的独特庆祝方式？呃呃、你怎么这么快就出来了？失败了？没有啊，完成就出来了。那、啊、这是我在考核中炼制的丹药。这，这是。三品风行丹，这么短的时间内，好厉害呀、啊！这小子是个天才，这样能过吗？呃，过肯定是过了，不过还有啥问题啊？有没有兴趣代表风铃郡分会参加丹道天才战？你们分会没人了吧？见个人就想拉拢？也也不是，怎么会没人？哎呀，不要在意这些。总之，参加大赛有很多好处了，比如丹药、名师指点，还有高阶丹方等等。丹方，说不定有机会能找到阴阳融灵丹。哎，快说说这个天才战是咋回事？嗯，你答应了？对。哎，现在已经沦落到邀请外援的地步了吗？我会长，有了小弟弟，今年一定可以拿第一的。哪有这么容易呀、啊？作为北风帝国最顶级的炼丹师大赛，哪次不是藏龙卧虎？尤其这次，帝国第一丹道家族的天才欧阳毅也会参赛，莫凡想夺冠也难呐。丹道天才战，会有阴阳融灵丹的消息吗？时间紧迫，我得赶紧和子霄会合，尽快找到宝藏。子霄。你现在感觉怎么样？多亏了林奎明星丹，好多了。啊，到了。地图是这里没错吧？什么都没有啊。卷轴上有些什么特殊条件或者暗语吗？上面只标注了地点。难道宝藏在水里？你说的没错，肯定是这里。这是？你来看，这里水的温度低得不正常。可是却没有结冰。既然已经确定有眉目了，那么现在要做的就只有一件事了。嗯嗯，你下去吧。嗯。猜拳决胜负，谁输谁下水，怎么样？呃，可以。早大人。干嘛？新闻还没更新呢。告诉我，子霄会出什么？啊？石头剪刀布，我赢了。为什么？为什么？莫凡，小心哟、哦，底下可能会有机关哟、哦。可恶，真的好冷。老、啊、师、呃，这么久还没上来，难道被冻僵了、啊？你知不知道水下有多冷啊？你是莫凡。难道这怪物被你夺舍了？我，我夺你妹啊！都什么时候了还开玩笑？啊！看来只有解决掉他了。今天的晚餐就是炖蛇肉了。龙吟暴富，烈火拳，哟！嘿嘿，小心！子、啊、霄，我没事。这紫纹寒毛有些奇怪，要小心。这是天赋秘法，拥有天赋秘法的妖兽极为稀有。快看，他在自愈。如果没有猜错的话，这片寒潭会给予他极大的加持。如果不想被他耗死的话，只要速战速决。那正好，就喜欢这么干脆。魂界火势，火柱风威。呃呃呃
生生吧，少爷！现在的你，又能做得了什么呢？这就是你的新朋友，看起来也不怎么样嘛。你为什么会来风林郡？你不应该留在皇城吗？为什么攻击他？少爷，你可真是迟钝啊！我因为你而存在，你不在皇城，我又怎会留下呢？啊啊、风公子又开始计量了。啊戒灵，吃的，吃，吃的，给我。我喜欢你的眼神。这里是。你叫什么名字？张，张萌。张萌。以后你就是我的侍从了，明白了吗？明明白了。读之灵文比较稀有，配合古读双字再好不过。但是修炼之前，你要先学会识字。识字。既然身为我的侍从，不可能连字都不认识。是。更何况，少爷，萧家已确认投入雷家麾下。萧家擅长炼器，投入雷家。也算相得益彰，不过，本在我方家麾下，却和雷家纠缠不清，是得给这些不懂事的家族一些警告了。北方帝国除皇族外，有三大超级家族，分别是掌管钱庄的江家，掌管军方的雷家，以及负责情报网络的方家。其他大大小小的家族，无不依附三大家族。兄弟们上啊！咱们人多，没什么可怕的。哼，一群不自量力的家伙。为了萧家、啊。你好像觉得我不会杀你。只要方家还想要萧家炼器术，你就不能杀我。张萌，你来废掉他的手。啊！如果你做不到的话，少爷，我能做到。我是少爷的侍从，这是我必须能做到的事。啊！少爷，我是做错什么了吗？你做的很好，我只是在想，这双手为了家族已经沾满了鲜血，但……少爷不喜欢这样吗？身为方家少主，无论喜不喜欢，有些事都得去做。少爷，如果少爷不喜欢双手染血，我愿代替少爷。少爷不喜欢的事，就由我来做。那你可得好好努力了。从那时候起，我就发誓要好好努力，我要变得和少爷一样强，这样，少爷就不会感到痛苦了吧？可是谁曾想，少爷竟在比斗中故意落败，后借此逃离方家。那我的努力算什么呢？你捡了我，但又抛弃了我。这样的少爷，真是令人失望。所以，我得让以前的少爷回来才行。啊、小萌，你想干什么？这跟莫范没关系，放了他。有关系，杀了他，少爷就回来了。哎，莫范，你没啥事儿啊？怎么可能？我可是被人捅了一刀啊！还好老子是炼体的。反倒是你，没问题吧？我怎么可能伤害少爷？担心担心你自己吧！哎、你怎么越来越慢了？莫范，小心别中毒啊！完了，早中毒了！头好晕，这下麻烦了。少爷，看来你的朋友坚持不了多久了。不回事，身体突然动不了了。嗯，可恶！小萌，看来我得重新教教你规矩了。<笑>这种熟悉的感觉，没错，少爷您回来了。
，让我看看这些年你有多大长进。属下遵命。少爷说过，属下灵纹稀有，可惜一直找不到适合的功法。直到属下发现，我可以从别处提取毒素，以为自己所用。那么代价呢？你总是这么不计后果。代价，自然是我了。嗯、这是。少爷，我现在下毒的对象，可不仅仅是活物哦。<笑>出来吧。毒面蛟龙，少爷，现在的小萌很强吧？不愧是少爷，不过您朋友看上去不太妙呢。莫愤。让开！我的毒也可以感染灵气哦。少爷中了毒，朋友也要死了，该怎么做呢？<笑>这就是你的目的吗？让我亲手杀了你！生有你，终有你，绝不接受被抛弃、被忘记。那我就成全你。方正，你放开我！你不要妨碍我！现在家族已经经不起损失了。尤其是面对一个叛徒，现在不是让你胡闹的时候。你刚才的话是什么意思？方家出什么事了？啊、你的手！方家出事儿，跟你有什么关系吗？等等，到底出什么事了？你给我说清楚。你那个朋友快淹死了吧？还不去救他、啊？得赶紧找到他，然后回方家看看。这寒潭怎么这么深？不好，旧伤复发了，还有之前的毒。子萧，子萧，快醒醒！莫范，你没死，太好了。是啊，你也没死，真是太好了。这是哪儿？我们怎么会在山洞里？其实我们在寒潭底下，你看。这怎么可能？是不是很神奇？更神奇的是，咱俩的伤都没了。啊，这，这怎么回事啊？按理说，咱俩应该已经嘎了。难道说，宝藏？没错。快找！找紫纹寒蟒，还有一条，只是蛇蜕啊。看来这里就是那家伙的巢穴了。走，去下面看看。多加小心。找到宝藏后，我要闭关为丹道天才战做准备了。你呢？我要回方家一趟，家里可能出事了。有需要尽管开口啊！快看，灵泉！没想到居然有灵泉。可惜被紫纹寒蟒吸收了那么长时间，现在所剩也不多了。可惜我根基受损，这灵泉对我用处不大。啊，那东西不会是传说中的？千年紫金山，我也只是在古籍看到过，怎么会在这种地方？快，赶紧吃了它，它能修复你的根基啊！你傻呀，这可是王级药材，你要是吸收了它，绝对可以连破数个境界。让我吸收，你脑子坏掉了？废什么话？你啊，灵骨一重天圆满了，还增加了二十点生命值，不枉我压制修为吸收灵泉。嗯，不知道子萧吸收的怎么样了。我去，子萧，你的灵魂怎么消失了？莫范，你没事吧？还好，还好。对不起，刚才没有收住力。啊，你的灵魂。千年紫金身不仅修复了我的根基。还助我突破了一大境界，我的灵魂从五品狂风升到了六品飓风，谢谢你。这有啥？都是好兄弟。祝贺啊！回到家族，让他们好好瞧瞧你现在的实力。子萧，怎么了？我好像听到了什么声音。啊
，声音？什么声音？我怎么没听到？就在那边。哎，等等我！我说子香，你是不是听错了？真的没什么声音啊？不是中邪了吧？子香，到底什么声音？就是这里了。这是什么妖兽？哪怕只有骸骨，也能感受到它比我见过的所有妖兽都要可怕。幸亏他死了，不然我们小命就保不住了。头好痛，好像有谁在呼唤着我。子香，你看，呼唤你的不会是这玩意儿吧？我去，我都要看看他有什么本事。啊，那是。这些刀兵之器至少是天界的武器。你个老六，没事惹他干什么？对不起，先活下来再说。嗯、啊，正好也试试如今的修为如何了。哎，这、啊、怎么会？需要认真对待了。分裂了，看来是不能反击了。那防守呢？这不行，这样下去会被耗死。如果我的力量会让他分裂，那他自己的力量会不会相互克制？哼，果然是这样。毕竟他的主人已经嘎了，既然知道破绽了，那就好办了。啊、累死我了！子香，需要帮忙吗？不用，我发现了一些有意思的东西。啊，有意思的东西？好吧，那。就让我看看这位大哥身上有什么宝贝。好家伙，身上果然有好东西。这个是件七品防御灵器，难怪尸骨能保存的这么完好。别管那块破玉啦！哎呀，快看他的手！手？手怎么了？手上的戒指啊！这戒指虽看不出品级，但感觉并不普通。他到底是谁呢？让子潇来看看吧。子潇，子潇，坚持住！我来了。啊，子潇，你怎么样？没事，我只是发现了有意思的东西。这些进攻毫无章法，不能一直耗下去了，得赶紧找到他。那个刚刚感受到的呼唤，陈小心，我能感受到，他就在这刀兵之气中。不要惧怕。相信自己，找到了！恭喜！谁？谁在说话？喂，子潇没问题吧？你就别管他啦，他没事的。快看这枚戒指，这戒指有什么问题吗？这枚戒指，根据我的观察，真的是太好看了！我去，你晃我呢！我还以为什么宝贝呢？你说什么？哎，是是是，枣大人说的是，这戒指太好看了。哎，子潇，哇！这个情况应该就是传说中的顿悟了吧？喂，这个戒指里面应该有个巨大的空间。空间？里面有什么？很遗憾，这戒指被人用神念禁止了，现在打不开。不管里面有什么，一定都和这位大哥有关。大哥的来历肯定不简单呢。大哥，你究竟是谁呢？又为什么会陨落于此？命无心、啊，好个包妖孽！子潇，所以一个叫敏无心的人把刀法传给了你。是的，虽然我还没有完全领悟，不过能感觉到，这刀法比之前接触过的武技要高级许多，竟能有如此奇遇，真让人羡慕呢。说起来，或许你可以和我一起回去，以你的实力，绝对可以进入北风学院了。北风学院，那不是得先通过风铃学院的修行吗
。是的，但是只要通过北风学院的北风试炼，就可以破格进入了。那我岂不是可以更快找到阴阳融灵丹的丹方了？<笑>想不到还有个好消息啊！多谢了，把戒指给我试试吧。如果那具骸骨是敏无心，那这戒指应该会对我有反应。这戒指里什么也没有啊！啊，什么也没有吗？哦，难道早大人看错了？还是得本大人亲自出马。你不会只是因为觉得好看就给灭了吧？哎，等等，你怎么这么着急啊？什么，小子，这玩笑可不能乱开。怎么，用一眼灵泉跟您换一个北风试炼名额，这交易不划算吗？灵泉在整个北风帝国都很稀有。但是对我没啥用啊，在您手里才能发挥其最大的作用。说的也是呢，你的实力的确可以去北风学院试试了。啊，只是我有点放心不下家人，希望院长多照顾一下。我知道了，明日就去。小玉，再坚持一下，我一定会治好你的。莫凡，来一下。院长，爷爷，啊，我还会回来的。此乃四品幽风阵，可防灵脉三重天以下修士。<笑>好，此乃四品巨灵阵，可令莫府灵气提升两倍。莫家主对这两个法阵可还满意？满意，满意。有劳院长了。说起来，莫凡，你既然要去北风试炼。那就乘坐西风雕去吧，两天即可到达。西风雕，听说莫范与方子潇准备去参加北风试炼。哎，哥，我们也去试试吧。你老老实实再练几年吧。北风试炼吗？这家伙真没问题嘛！我感觉他没吃饱啊。放心，西风雕是很温顺的。看来我的消息没错。谁？你还真是阴魂不散呢、啊！别紧张，我只是来确认一下，你们是否参加了北风试炼？方子潇，你真打算就这么无声无息的走了？我想去哪儿，还需要向你汇报吗？我说，要不你们俩一起走得了，我也不想当电灯泡了。谁谁谁要跟他一起走啊？他也是来参加北风试炼的吗？<笑>看来北方城的生活会很丰富多彩的。终于回来了，欢迎各位参加北风试炼。好强的灵力！今年的规则不同以往。我在此统一告知，今年的北风试炼通过分析考试来选拔。分析？哎，分析？分什么析啊？临时公布，一点准备都没有啊！大家稍安勿躁，只要是有真才实学的人才，一定会被选进学院的。请各位慎重选择自己要进入的院系，限时一天。走吧，回去慢慢考虑。当然是炼丹系啦，嗯，不愧是帝都第一大酒楼，真丰盛啊！可惜子潇没口福了。就知道吃，你真的要去炼丹系？我是来找阴阳融灵丹的，哪怕找不到，只要有丹方，我还可以自己炼。你就不怕一心炼丹耽误自己的修炼？<笑>有早大人保佑，我怕什么？总感觉没那么顺利。炼丹系的考核地点为迷雾山谷，第一阶段为收集丹材。考生需在一天之内集齐指定的五种炼丹材料，方能过关。众考生进入碎片空间即可开始。啊！哎，朋友，你的考题掉了。要是对着图才能找到药材的话
，你还是早点滚吧。哟呵，这哥们够傲的。其他四种药材还算常见，可东陵流火草这种东西，我从来没有见过。嘿嘿，早大人。是不是看新闻时间到了？来来来，辛苦早大人了，给您比个心。发送已更新新闻：迷雾山谷的正西北角雪山火瀑布中，东陵流火草已经成熟。哎，其他应试者悲剧了。你还是担心担心你自己吧。等会儿下崖，如果你没抓稳掉下去，你可就彻底玩完了。嗯哎，好巧啊，哥们，你那是东陵流火草吧？下面还有吗？那家伙竟然把一整株连根拔了！没了，都在这儿了。考核只需要一小株就行了，为什么要全部拔走？你就不怕我告诉别人吗？你知道我是谁吗？就算你知道我是谁，你怎么就觉得别人一定会相信你？呃，好有道理。既然这样，敢不敢报出名字？老子叫江岩峰，你可要记住了。好强的灵魂波动，貌似打不过、啊。有了，你呀，就是现在，想到了。喂，有趣，不如我们分个高下吧。<笑>本大爷现在没空，我先溜了。发送已更新新闻。稀有灵材荡晶石出现在迷雾山谷东北角银方位，还有一刻钟便到采掘期。我们在这里绕了好几圈了，你确定是在这里啊？就是这里。哎，赵大人，你看那个是不是荡晶石？啊，就是它。啊，之前走到这里并没有发现啊，难道它会变换形态？嗯。荡晶石本身就和迷雾成因有关，不过不重要，赶紧采吧。好。哦，终于采完了，这才花了不到三个时辰，剩下的时间怎么打发呢？等一下，这位小兄弟，你刚才是不是采到了荡晶石？能否把荡晶石让给我？啊，荡晶石，那是什么？从来没听说过。我能看出，荡晶石就在你的袋子里。想必也是碰巧迷雾散去，被你发现了。这人什么来头啊？知道的还挺多、啊。这人既然知道荡晶石采掘时间，肯定是经常来，不简单啊！要不你把荡晶石给他？目前荡晶石对你毫无价值，不如交个朋友。嗯、哦，有道理啊。好吧，先给你吧。真令人火大，起码说个谢谢吧。这次我失算了。算了，反正也用不上荡晶石。哎，什么东西啊？太虚丹炉基本原理。这书是真不错啊，可可全是文言文，完全看不懂啊。早大人，你能不能将适合我的部分提炼出来？嗯，理论上应该可以，试试吧。哎，为啥我还看不懂啊？因为没有其他人的学习感悟，所以没办法解析。嗯，白高兴一场，我还以为是什么大宝贝呢。啊、哦，也不知道子潇考的怎么样了。莫凡，如何？考的顺利吗？比我想象中的顺利多了。哎，放榜了！我们也去看看吧。哎哎哎嗯、让一让。太好了，我们都进了。果然不出所料，江王世子他们几个都来了。江王世子，江，不会是江岩峰吧？没错，他可是江王唯一的儿子。炼丹系虽然人少。可都不是简单之辈。各位考生请注意，第二轮考核即将开始，请各位回到所在系集合。哎呀！
，累死了！怎么让我们走这么远的路啊？快看，前面有个人，应该是迎接我们的。各位，欢迎来到炼丹系，我是你们的入门导师高仁静。本轮考核只有五人能留下来哦。什么？友情提示：现在已经开始喽。本轮考核要求每人练出一枚赤金血魄丹，最终以丹药的成色决定排名。时间为三炷香，加油吧！赤金血魄丹，又是没听过的丹药，看来要早点进入藏书阁才行。早大人，启动校园新闻。这位丹药工序竟然如此繁杂，不愧为炼丹系。蛇形控火法，<笑>还好我有早大人。时间到喽，那么接下来检验成色的工作就交给你们的学长学姐了。高导师，你太坏了！三炷香出来后不就成炭了？哼，他可是万人坑啊！哈哈，别闹，我怎么可能坑人呢？既然给了三炷香。肯定要用三炷香啊！啊，吓死我了死！啊，要用三炷香，可是我只用了一炷香啊！难道有什么信息被我漏了吗？多出来的时间是用来检查的哟。呃，啊、抗议！这不是这不是抗联吗？哪有这样当董事的？我说，你们别看热闹了，快去检验成色。还好只用了一炷香，我就收获了。哎，第一个就是他呢。又是一个碳，你们这些人有资格自称炼丹师吗？第一个完整的赤金血魄丹终于出现了，这是谁的炉子？呃、我我这是我炼制的。可是除了完整，一无是处，连符红都没有。啊、符红？难道是以符红来判定成色吗？碳碳，又是碳，还是碳，连碳都没了。到现在，最好的竟然只是个三等。我这边只有个四等的。哎，真是辣眼睛。等等，这个炉子，终于到我了。这是完美成色的，太好了。那个，还有一个炉子，我不敢看，有点吓人。这是，这丹药怎么是三转的？这是三花聚顶控火法。什么？三花聚顶？连我们都无法做到啊！哎，这怎么可能啊？那啥，这个很厉害吗？厉害呀！竟然炼制出三转赤金血魄丹。这个丹炉是姜世子的吧？是的。嗯。这丹药是我炼制的。区区一个三转丹药，你们还打算看多久？结果很明确了，江岩峰在试炼中摘取头名，成为本届首席弟子，可提前获取虚白令，进入虚白宫。虚白宫乃天下闻名的藏经纳典之处，持有虚白令的弟子可以进入其中，阅览四品以上药材及丹方名录。四品以上，一定有阴阳融灵丹的。错过这次，以后不知何时再有机会了。入选的同学跟我来，我们上紫油峰入册。高导师且慢，莫凡的试炼尚未结束，还需一项附加考核。先不要给他入册，当他不存在便是。呃，可是丹师，学院里没有这个规矩啊。若有人问责，让他们来找我便是。莫凡，还不跟上？嗯，这老头葫芦里究竟卖的什么呀？算了。先跟上去看看，我这就来。这是哪儿？好大的炉子，是要让我现场炼丹吗？那本书你看的怎么样了？呃，这个，呃，还好，已经看到第五章了。这个我确实只看了第五章，也不算说谎吧？哦，是吗？那么你的附加考核就是回答关于这本书的提问，开始吧。炉在深中交感功，白虎门功，纯阳之火，别乾功，能使太医含真气，故曰太医功。欲动之中化生精华，故曰金世。此。
此去何解？这啥呀？糟了，肚子坏得很，这么整我、啊？老夫写的书，连我都一知半解，哪是你能看懂的？哼，怎么没听懂吗？豁出去了。这，这不就是说炼药时，这个蒸腾出多种气体，然后又升腾，升腾在丹炉内。呃，升华物化嘛、嗯，这说的什么乱七八糟的？啥啥升腾升华的啥玩意儿啊？不过好像听起来有点道理啊。不行，不能让他看出来我没听懂。嗯，答的不错。这这都可以啊，大爷你行不行啊？再来一题，凡甩火后。不可令水火有差，差之则大事去矣。五印者五事，五事正则心不动，心动则物不走，物急不走，单必成矣。此句又何解？这个简单，不就是说要把握火候吗？呃，还有物质的形态是不断改变的，呃，从固态到液态，最后回到固态，呃，就是炼丹的这个过程。老头子，不要过来啊！呃。原来如此，<笑>明白了，我终于明白了。<笑>一招闻道，醍醐灌顶。我<笑>老头子不会走火入魔了吧？趁现在赶紧溜吧。莫凡，哪里去？呃、啊，对不起，别杀我，我不是故意害你走火入魔的。我收你做亲传弟子。哎。啥？你要我做你的徒弟？怎么不愿意？呃，愿意愿意。师傅在上，受徒儿一拜。好，好，你的基础太弱了，甚至是路也走偏了。啊，我没什么基础，炼丹其实是我自己琢磨的。所以你也认为控火法越好，炼丹术越厉害吗？对啊，控火法对炼丹是关键。高导师也是这么说的。愚蠢。这就是绝大部分炼丹师最愚蠢的地方。那些花哨的控火手法华而不实，利用控火获取更多药力，这其实是在蛇本逐末。炼丹师真正追求的，应是火焰的品阶。高品阶火焰不仅可以极大的提高丹药的纯度和药力，还能助力炼丹师在实战中具有毁天灭地的能力。只可惜，提升火焰的品阶太难。而且典籍和功法存世太少，于是人们便走上了控火的捷径。据悉，北风帝国最后一本天阶火焰典籍，在几百年前被某位皇子当成了厕纸。呃，原来如此。不过我目前的研究有了一些进展，不知你是否愿意将火焰教与为师试试？呃，来吧。这是火枣核，接下来的七天你只能吃这个。另外。我这有一篇功法，你先。啊？怎么回事啊？好，这灵力，难道你修炼的是造化五行诀？不会是清泉王的仇家吧？哼，那就不用我操心了。你这死老头，吓死我了！师傅。你认识清泉王？我去学院入厕这又是干什么？哎呀！老头子和清泉王肯定有一……哎，对了，早大人，你有验毒功能吗？要不你先……你当本大人是万能的吗？你可是金手指啊，怎么就不是万能的了？哦，啊，木凡，你没事吧？你说那土包子？什么情况？是不是得罪谁了？有可能，搞不好要被赶出学院了。下次你再故意吓我，我就不理你了。哎，可是那个东西真的很难吃啊，感觉会死人的。大家好啊，哎、大家安静一下，人到齐了。那么给各位宣布一件事：恭喜白袍弟子莫凡已经成为萧台丹士的入世弟子，从此莫凡可享清传弟子待遇。提前获得虚白令，入虚白宫，这不公平、啊，他肯定走后门了。啊、成了亲传弟子，怎么会是他？啊
，你们这可是在质疑学院啊？呃，嗯、的确是我们多言了。<笑>啊，雷云怎么会替我说话？这是你的身份牌，恭喜了。啊，谢谢高导师。接下来是学院给大家的福利——赤金血魄丹哦。众所周知，只有火系灵魂才能炼出本命真火。但是赤金血魄丹可以让非火系灵魂者也能修习本命真火。我有问题，高导师，本命真火是什么？呃，为什么这傻子能成为金传，这个二傻子？本命真火就是炼丹师通过功法修炼出来的，最符合自己的灵火，一共有十阶，灵火可以存在体内，也可以外放，用来炼丹。而一般炼丹师则是用自身体内的灵力模拟出火焰，可以说是灵阶。有无本命真火，对于炼丹或者实战都有很大的差别。看来我还是太基础了，都没有了解过这些知识。不过灵魂只能决定你们的起点，既然选择了炼丹系，本命真火是一定要有的。这便是培育本命真火的天阶初级功法——丹魅真火经。天阶功法，不愧是北风书院，就是大手笔。三昧真火，是那个三昧真火吗？呃，这个嘛，这书确实是真火培育的集大成者。至于书名嘛，只是一种美好的向往。<笑>原来是书名的。嗯，就说嘛，老头子也说天阶功法已经失传了。不过，那个三昧真火到底长什么样？不会是太上老君炼丹炉用的那个吧？哦，五品巨灵阵啊，手笔真大。这房间挺不错呀，不枉我们费力巴结老头子。恭喜宿主，生命值增加一百一十点。我说枣大人，你们系统够黑的，我用血魄丹换来的宝之鹤灵丹可是能增加三年寿命的。你看我只捞了这么点生命值啊！小凡子，开心点嘛，生命值达到一百点以上。就可以开启校园新闻库存功能了，要不要嘛？啊，开吧开吧。宿主消耗一百点生命值，开启新闻库存功能，剩余生命值二十七。啊，感觉身体又被掏空了。不要不识好歹，这个功能很强大的，它可以把所有知识收入新闻库，以备随时调用，且不受校园新闻等级影响。但前提是你必须阅览大。看功法书，看武技书，看药材书。我最讨厌看书了。简单，只要你的眼睛扫过文字，就可以将它收入新闻库。只要你想，你可以将整个虚白宫都搬进你的脑子。<笑>走，去虚白宫。这虚白宫是北风书院藏书最多的地方，但一般来翻阅典籍的弟子待不了多长时间就离开了。可是最近出了个神秘学员，他翻阅了整个虚白宫单方名录，整整三万册。我在虚白宫这么多年，真没见过这样的。那人留个长辫，瘦瘦的。哎，那人是谁啊？长辫，不会是？新闻库搜索中，已搜索三万六千五百八十三本虚白宫书籍，未发现阴阳融灵丹单方。为什么？为什么整个虚白宫都没有阴阳融灵丹的消息、啊？别气馁，就算这里没有炼丹师总部呢，总会有的。嗯、啊，不知道子霄那边怎么样了。方家是最注重隐蔽气息的，这味道是……难道有人闯入方家？如果有人硬闯，一定会触发机关的。但是墙上并没有触发机关的迹象，现在情况不明，贸然行动极有可能打草惊蛇。怎么办？只能靠你们了。好久不见，碧罗。碧碎，异兽榜上的通灵异兽，方家饲养的灵鸟。方家人从开始修炼之时，就会有一只碧碎陪伴在身边，无论是传递情报还是引路勘察，碧碎都是方家人最为信赖的朋友和亲人。碧罗，去找找我们的家人吧。家已经没人了，发生了什么？不，不会的，他们肯定都还活着。啊、这是什么？快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑
。赵大人，锅灶盒不是提高火焰品阶的吗？我怎么感觉越来越不耐热了？啊，那是，哟，是那个土包子呀。呃，你们是谁来着？哈哈，还装作不认识我们。老实交代，你是如何哄骗市场成为亲传弟子的？否则的话，别怪我们不客气。我也不知道啊，是那个糟老头子说什么我天赋绝伦，非要收我做弟子，我不做还要跟我急。哎，不像你们天资愚钝，上赶着当弟子，人家都不要。你这个满口胡言、招摇撞骗的小人，你不配做新传弟子。今天我们就要替学院清除你这个败类！毒焰棒，灵骨七重，难怪赶来找我的麻烦。哈哈哈哈怎么样，莫凡？我可是压缩了好几倍的火毒在里面。莫凡，火藻盒把你的灵力提纯了，你要是没法控制这些暴走的灵力，就会被烧焦的。龙岩爆布，他中了我的炎毒，怎么还能操纵灵力？天眼剑法，哼，只是在唬人罢了。嫉妒只会让你们更加丑陋。火焰掌，哼，雕虫小技，火纵斩。莫凡，你们这些家伙，发什么呆？快溜啊！啊，莫凡，你没事。还好有护心玉，躲过一劫。可恶，前面没路了。<笑>没想到你小子居然是地级肉身，难怪能坚持这么久。哎，我劝你千万别想不开往水里跳啊！这可是初阶真水，哪怕你有地级肉身，跳进去也会被融化掉。龙岩爆布，呃，怎么会？难道是空气中的水汽削弱了火灵力？<笑>舒服多了。看来你们没办法喽，是吗？水蛇绞杀、啊，好险！哈哈哈哈哈！没想到我还是水火双修吧，今日就是你的死期！啊啊！是谁？我的名字你们没资格知道。呃，大姐，你怎么来了？大姐，不想死就换个称呼。呃，无与伦比，美艳无双，精彩绝绝的秦家大小姐，你怎么来了？方子潇呢？他在哪？呃，不知道呀、啊，他失恋完就回家了。哇，你这么关心他？难道你对他……你刚说什么？<笑>方子潇回家了。喂，能不能尊重一下我们？我们在战斗哎。这俩人是干嘛的？什么时候来的？啊，这俩货脑子有点问题，估计是嫉妒我风流倜傥、英俊潇洒以及超凡的天赋。哼，你才脑子有问题！别忘了，你可是身中炎毒，我看你还能坚持到什么时候？七星水剑，后土剑诀，改！你怎么走到哪儿都能招惹到一些莫名其妙的人？哼，我也不想啊，天才总是招人恨呐、啊。喂，你先认个输不行吗？学校不让杀人的。那、呃呃、我拒绝、呃。不好，体内的烟毒发作了。你就是活该！要不是看在子潇的份上，我才懒得理你。别聊天了，别当我不存在啊！喂，天才，赶紧想个办法。再这样下去，我们俩的小命可都要交代在这里了。呃呃呃使心虎对火灵力压制太大，我们还是速战速决吧。同意，英雄所见略同。哈、啊啊！完了完了完了，这下要完。莫、啊、凡，啊！啊啊啊嗯，学院怎会有如此浓郁的火灵力异动？发生什么事了？啊，好像打死人了！莫凡，你别死啊！你还得带我去找方子潇呢、啊。别紧张，我。
我徒儿没事儿。啊，你徒儿？把他交给我吧。至尊神级系统每周六十点更新。这小子体内灵力爆发后，竟然还留下了一阶真火的种子。秦玄王的功法名不虚传呢、啊。呃啊啊！喂，老头子。嗯。啊，我怎么到丹市了？<笑>师傅是您救了我吧？那两个家伙估计被您顺手拍死了吧？你差点就死了，知道吗？那两个人，一个被你炸得半死，一个被吓跑。你没化成灰，真是运气好。你之前积蓄了那么多火灵力，还不去炼化，是想找死吗？嗯，这几天我都在白虚宫找阴阳融灵丹的线索，没顾得上啊。阴阳融灵丹的丹方，老夫恰恰就有。啊。哎，师傅，好师傅，亲爱的师傅，徒儿有幸成为您的弟子，真是好福气，能给徒儿炼制一颗阴阳融灵丹吗？可以啊，不过此丹方比较复杂，而且所需药材比较难找。啊，那要多久才能炼制出来？嗯，这样吧，等你炼出十品真火的时候，我不惜一切代价给你炼丹。啊，十品。把药炼到什么时候啊？那就看你的造化了。这本三昧真火经可以快速提升你的修炼速度。小玉，新闻库功能启动中。哦，哦，啊，炼丹系每隔一段时间都要进行一次焰火石的考核。所有白袍弟子必须参加。啊，是这样吗？这，这是二品本命真火。莫兄，你可真厉害。<笑>一般一般啊。莫兄意气风发，真是个人才啊。意气风发个鬼哦！又找丹方又打架的，差点命都没了。莫兄在找什么样的丹方？不妨加入我雷家，以雷家的势力去找个丹方还是没问题的。这个我考虑考虑吧。喂，何人窥探方家哨站？是我。啊！哼，你竟然还有脸回来！我只想知道方家到底发生了什么。方家，方家已经离开北风帝国了。这一切都是拜你这个叛徒所赐。听到了吗？而且雷少主活得好好的。什么？你走吧，方家永远不会原谅你的。自从你故意输掉和雷家的比试，雷家就趁乱绑走了小妹，并且占据了方家的地盘。等等，小妹还活着吗？你走吧，有小妹的消息我会告诉你的。喂，大忙人。你终于现身了，莫凡，子潇，你你没事吧？没没事。嘿嘿嘿嘿，告诉你个好消息，我修炼出了本命真火。那雷云巴巴的求我去他雷家呢。莫凡，呃，无论雷家提出什么条件、呃，你都不要答应。呃，怎么突然这么认真啊？数年前，雷家少主立下心魔大誓，让我在一次关键比斗输给他，之后雷家就不会再招惹方家分毫。当时我天真的答应了，我故意降低了招数的威力，谁知道雷家少主突然暴起，废了我的根基。那雷家少主呢？心魔大师的反噬是必死的。他不但没死，还霸占了方家的一切，就连我妹妹也被绑架，至今没有音讯。不报此仇，我誓不为人。好大的口气啊！不愧是曾经帝国年轻一代的第一人。至尊神级系统每周六十点更新。既然见面了，总要和我分个高低。妖魔，你过来啊！这可是你说的，你还来真的
。子萧，你没事吧？不愧是方子萧，实力恢复的不错嘛。不跟你们闹了，以后你俩还是小心点吧。你今天过来有什么事啊？<笑>就是来帮师傅整理药材呗。哼，无事不登三宝殿，有什么话就直说吧。啊、师傅，我的本命真火没了。哦，无法释放真火，这么快到第三个瓶颈了。哎，师傅，那些给我几件灵宝法器护身如何？那些都是身外之物，勉、哎、强还是要靠自身的。说白了就是个穷鬼，万一打不过怎么办？那你可以跑啊！不好，魔火精被盗了！快追，猎人从这儿跑了！拦住他！给我查，绝地三尺也要给我找到这人！喂，赵大人，你说这护心玉灵有用吗？这个应该需要你集中意志力才能激发。终于逮住你了，来人，把莫凡拿下！喂，你们是谁啊？抓错人了吧？放开我！你们抓我干什么？小李，人带回来了，他体内确实不是普通真火。确定是这个人吗？没错，就是他。说，魔火精藏哪里了？呃，什么魔火精？那是啥玩意儿？别装傻充愣，老实交代。喂，你确定看清楚是我吗？嗯，呃、好，好像是。你说不是你，那你体内的三昧真火怎么解释？什么三昧真火啊？我没修炼三昧真火啊！你们抓错人了！还嘴硬，给我关起来！莫名其妙的家伙，都说不是我。喂，你知道吗？有个炼丹心墨性弟子。竟为了学姐私闯虚白宫盗秘籍了，如此深沉的爱，结果还是被当场擒获了，真是纯爱战士啊！嗯，姓穆，不会是那种小子吧？哈哈，长老和丹师大人驾临，有失远迎啊！虽然莫凡是丹师的弟子，但魔火精事关重大，不妨让老朽瞧瞧。嗯。他目前这个情况，真火无法外放，还不能确定来自魔火精。听到没有？不一定来自魔火精。那也不能说明你没偷。李英长老，这怎么化解？嗯、<笑>别急，一会儿就能解决了。莫凡，跟我们走吧。<笑>好徒弟，要听话呀。呃，糟老头子，你们想干嘛？莫凡，你快点儿！好大一群火龙蛙呀！靠这么近，确定没问题吗？这样有用吗？我哪知道？魔火精修炼出三味真火，那么真火外放时就会有妖魔化形出现。那也无法证明魔火精不是莫凡偷走的。首领阁下。等他服下炎龙弦，就知道真相了。他若是拿不到呢？那也就证明他没能力私闯虚白宫。小凡子，就快到了，稳住！稳住，稳住，慢慢的靠近。我走，走了。至尊神级系统每周六十点更新。哎、这个是什么？这可是四阶妖兽汉武寺，你悠着点儿。嘘，别被发现了。莫凡，四阶的汉武寺还真是危险。啊，我好像没事啊。还好这边是森林，才没有被发现。森林吗？那那边的是啥？嗯，应该是山壁吧。这种触感不像是山壁啊！坏宝是汉国斯！可恶，他
，什么时候过来的？我的畜生，这份耻辱，我要让你百倍偿还！知道我的厉害了吧？汉火寺不应该在睡觉。没想到莫凡竟然能伤到汉火寺。他若是能洗脱嫌疑，我倒想拉他进入看守者队列。既然首领如此欣赏。那便算他通过如何？可他尚未证明。首领可知道这山谷可是当年我引入萧台时他所带来的见面礼？但是您，您是碎片空间持有者。放心吧，我会让他自证清白的。哼哼，莫凡那小子竟然能找到地下溶洞的入口。小台，看来你徒弟的运气还没用完呢。还是将陨沙阵打入汉火寺体内较为保险。一旦发生意外，我也能触发此阵，肃杀汉火寺。没想到，地缝下有这个空间啊！趁现在，我们跑远一点，总感觉这里还是不太安全。这些是赤地水吗？应该不是吧？怎么会有这么多？我扫描下。我的天啊，还真是，竟然还这么多！莫凡，快，把他们都吸收了！浑身冷冷的，伤口也不痛了，这就是赤地水的纯阳之力吗？护心玉也有反应了，这是护心玉的力量吗？是地水，护心玉也融进了莫凡的肉身。嗯，啊，这一觉睡得真好。莫凡、嗯，你感觉怎么样？好的很，刚刚的伤全好了，感觉浑身充满了力量。我现在只想尽快痛揍那只妖兽。那，你加速能力还能用？加速？啊、什么情况？呃，加加速能力还在。看来是护心玉融进身体，让你更快了。嘿嘿，等下，呃，你说啥？护心玉融入身体？呃，吸收赤地髓吸傻了吗？你吸收了护心玉，没感觉吗？啊、我被护心玉寄生了，怎么会这样？果然是傻子，你才是傻子，除了黑我生命值一点用都没有。给你外挂都不会用，还敢抱怨？啊、揍死你这个没用的系统！过来，今天我过不去了。算了算了，你看看，汉火寺还在不？好，好吧。我现在的肉体应该能安全回去了。啊，汉火寺果然还在洞口。那么。学着畜生吧！至尊神级系统每周六十点更新。电火拳，肉体进阶真是痛快。又是这招吗？同样的招式，对我没用的。有你，萧台大师，您的徒弟是妖兽吗？肉身真强横啊！不，万火寺没这么简单。这是来了！啊，什么玩意儿？给我加速！哦，这又是什么招式啊？这,这是进化了吗？汉火寺狂暴了，现在不能硬拼了，先去拿到炎龙弦，通过考验，这样他们就能出手帮你了。
吃掉再说。哟，这下看你还怎么玩！炎炎剑诀，斩！结束了，不愧是我，太帅了！小泰，你这徒弟又突破瓶颈了。纯正的真火必然与魔火晶无关，只是突破而已，路还长着呢。嗯、如此看来，真正盗取魔火晶的另有他人，极有可能是蛇形灵纹者，依靠变形术伪装的。小子。感觉怎么样，<笑>师傅？这炎龙弦是你安排好的吧？下次直接给我就行、啊。等等，要是没拿到炎龙弦，我是不是就成了畜生的食物了？那是当然。那你还不出手救我？这对我有意思吗？哪有这么多不劳而获的事？好了好了，这也是为了你早日能突破。小太老弟费了不少心呢、啊。这次我误会你了。后面抓到凶手，一定让你出出气。算了算了，反正结束了，尽快将凶手缉拿归案吧。是啊是啊。紫瑶峰炼丹系白袍弟子莫凡，于不日前本命真火突破至四品，修炼刻苦积与加强，为了修炼资源。这是偷经书的那个莫凡吗？没看告示上说了，不是他。四品真火，作弊了吧？这莫凡才进校一个多月，竟然这么强。那江岩峰和莫凡，不知道哪个更强。你傻吗？控火哪能和本命真火比？切，只是修炼快慢差别而已。控火上限明显更高。哦，原来练成四品真火有这么多好处啊！你小子狗屎运不错。切，不会是你嫉妒我，然后诬陷我偷经书的吧？诬陷。你太看得起自己了，小子。你的本命真火，对于我来说一文不值。说的跟真的一样，是，真没劲。小大人，我们回去吧。啊，这什么情况？凡凡，好崇拜你哦！你太帅了，凡凡。凡凡，恶心死了。别愣了，快去办正事。蛇系灵纹修士，擅长伪装，去白宫里面应该能查到相关资料。除了知道能修变形术，也没其他特征了。想找到那个人，看来不简单啊！啊，太难了！啊，继续找啊，莫凡。应该能帮到你。子潇来了。至尊神级系统每周六十点更新。哎，子潇，你怎么进来的？我是这届兵器系的第一啊，我有令牌。你这个家伙倒是顺风顺水，你知不知道最近我有多惨吗？我,我懂，我懂。那你说说，为何我这么倒霉？考虑到你招人嫌的能力，被针对太正常了。不过江岩峰应该不会干这些下作事的，他更愿意在规则内给人制造麻烦。而且他从小到大的修炼都是依靠自己，并没有获得家族的帮助。哦，有道理。先不想这个了，你妹有消息了吗？还没有，雷家防守的很严密，我没什么机会。子潇的事情比我的还要棘手，我还是先把自己的事情做好吧。你还记得在湖底得到的那枚戒指吗？我打开喽。这玩意儿不就是普通的储物戒吗？少废话，赶快绑定。哦，一个破戒指怎么这么激动？呃，呀，我的眼睛，这，这是，看到了吧？这可不是普通的储物戒。切。不就是空间大了些吗？我看也没什么特殊的。这可是传说中空间无限大，还能储存生命体的须弥界哦。哇，也就是说，我能在这里养好多宠物了。你真有出息。
萧太兄，你这个弟子真挺狠呐、啊！啊，是在说我吗？也不枉我陪你演了一场戏呀。这都是为了那小子好，修士没有足够的魔力，怎么才能成长？要不是这次这么一刺激，那小子还是放不出。你，糟老头，原来是你！你徒竟然对为师动手！那个胖老头跑的倒是挺快，不会有一位姓曹的兄弟吧？你就不要管他了。你今天怎么有空来我这儿？嗯，我最近灵骨提升的太快，而且饿的也特别快、嗯，所以才来找你问问。嗯，真火会让你的修炼速度加快，消耗也更大了，所以饿的也快了。嗯，几天不见，你都已经升到灵骨四重了，这效果也太显著了。不简单，不简单呐！哦，对了，我体内的木系灵力好像也不见了。木生火，大概因为你真火太过旺盛，木系灵气就被削弱了。这段时间就留在我这里好好修炼，我会帮你的。师傅啊，你再给我弄一个炎龙贤那样的木系宝贝，让我吃了，不比在这苦练更好？啊、混账小子、啊，老子这可是十级巨灵阵！不得分群。原来如此啊，怪不得灵气这么强悍。哇，老头子对我还真是不赖啊！啊，莫凡更新了两条时事新闻：扬起山中五经全阳，三十年一度即将出世。萧台丹氏与荡玄经融合成功，成为北方帝国第一位拥有身炉的修士。哟呵，想不到那个古板掉渣的糟老头子，竟然成了第一位拥有身炉的修士啊！你说的古板掉渣的糟老头子是谁呀、啊？还能是谁？当然是那个不修边幅，还因为突破失败被降职的糟老。于是，要不是主动请辞，<笑>谁敢降我的职？<笑>臭老头下手真狠！师傅，荡玄经是啥？好像很熟悉啊。荡玄经就是一种灵核，就是从你当初给我的荡经石中磨练而成。灵核是丹炉的关键构件，没有灵核也无法炼丹。灵核越高级，炼出来的丹药品级就越高。原来如此，那生炉岂不是就是老头子把灵核融进自己的身体了？师傅，生炉是什么？你怎么知道生炉的？你从哪儿听说的？